আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো এন্ড অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই আরো একবার আমার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এন্ড এই ভিডিওতে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি বুলিয়ান অ্যালজেব্রা লজিক গেটের অঙ্কগুলো মানে যে জিনিসগুলো সবচেয়ে কঠিন এই অধ্যায় আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে এবং এই সরল সমীকরণগুলো এই সমীকরণগুলো সরল করব সূত্রের সাহায্যে অ্যান্ড তোমাকে মনোযোগের সাথে দেখতে হবে পুরোটা তুমি এই মুহূর্তে যে কাজটা করবে তোমার কাছে যদি এই লেকচার শিটটি থেকে থাকে তাহলে প্লিজ লেকচার শিটটি নিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ো কারণ অঙ্ক প্র্যাকটিস করতে হবে তোমার কাছে শিটটা না থেকে থাকলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে এখনই শিট নিয়ে নাও কারণ শীটের মধ্যে এরকম অনেক অঙ্ক দেওয়া আছে এবং পরবর্তী প্রত্যেকটা ভিডিওতে কিন্তু অঙ্কর ভিডিও থাকবে অর্থাৎ এই অঙ্কগুলো দিয়ে কিভাবে আমরা লজিক সার্কিট অঙ্কন করব তারপর হচ্ছে এটা কিভাবে সমাধান করা যায় প্রত্যেকটা বিষয়ে আলোচনা হবে ওকে তো আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে প্রথমে কিছু সূত্র মুখস্থ করতে হবে এবং এই সূত্রগুলো সো মাস ইম্পর্টেন্ট কারণ এই সূত্রগুলো ছাড়া কোনো অঙ্ক করা সম্ভব না আই এম সরি ঠিক আছে তো সেই সূত্রগুলো চলো এখন একটু মুখস্থ করি প্রথমে আমরা যোগের উপপাদ্যগুলো শিখব যোগের উপপাদ্য এখন অনেকেই কিন্তু এই উপপাদ্য কথা শুনেই বলবে যে ছোটকালে শুধু ফেল করতাম জ্যামিতির জন্য জ্যামিতি কখনো বুঝতামই না অ্যান্সারও করতাম না আবার সেই জ্যামিতি আসলো আবার সেই উপপাদ্য সম্পাদ্য আসলে না এই সম্পদ্য সেই উপপাদ্য না এই উপপাদ্য সেই উপপাদ্য না ঠিক আছে ওকে এই উপপাদ্য হচ্ছে যোগের উপপাদ্য এবং গুণের উপপাদ্য দেখে একটু অবাক হয়ে যাবা অবশ্য যারা জানে তারা তো জানেই তাহলে আমাদের যোগের উপপাদ্যগুলো হচ্ছে এ এর সাথে যদি আমরা এ যোগ করি তাহলে এ হবে আশা করি দেখতে পাচ্ছ এর সাথে এ যোগ করলে এ হবে এর সাথে এ নট যোগ করলে ওয়ান হবে এর সাথে শূন্য যোগ করলে এ হবে এর সাথে যদি অন যোগ করি তাহলে ওয়ান হবে বিষয়টা কিন্তু খুবই চিন্তানীয় বিষয় এবং কেন হলো কিভাবে হলো এটা হচ্ছে যোগের উপপাদ্য অনুযায়ী অর্থাৎ আমাদেরকে এই এ আর এ যোগ করলে এ লিখতে হবে এখন থেকে মানে অনেকে তো বীজ গণিতে কাঁচা ছিল তাই না তবে তখনকার অঙ্ক আর এখনকার অঙ্কটা একটু ম্যাচুর্ড ভাব আছে ওই অঙ্কগুলো ছিল ছোট পোলাপানের মতো আর এই অঙ্কগুলোর মধ্যে একটু ম্যাচুর্ড ভাব আছে এই হচ্ছে পার্থক্য ঠিক আছে ওকে দেখো এ আর এ যোগ করলে এ এ আর এ নট যোগ করলে ওয়ান এ আর শূন্য যোগ করলে এ এর সাথে ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান বিষয়টা একটু মনে রাখতে হবে বিশেষ করে আমি এই দুটোর কথা একটু বলি এই দুটো কিন্তু একটু ট্রাফ হ্যাঁ এটা মনে রাখতে হবে তারপর দেখো এবার হচ্ছে গুণের উপপাদ্য গুণের উপপাদ্য ওকে তুমি খাতার মধ্যে লিখে নাও আর লেকচার শিটের মধ্যে অবশ্যই দেওয়া আছে সো তোমাকে তোমার কাছে লেকচার শিট থাকলে আর লিখতে হবে না দেখলেই হবে লেকচার শিটের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে নাও ওকে আর গুণের উপপাদ্যের ক্ষেত্রে আমরা গুণ করব এ এবং এ গুণ করলে এ হবে যেখানে এ আর এ যোগ করলে এ হয়েছিল গুণ করলেও এ হবে আমরা তো জানি এতদিন শিখেছি বীজ গণিতে এ আর এ গুণ করলে এ এ স্কোয়ার বাট এখন থেকে এ আর এ গুণ করলে এ কারণ ওরা এখন ম্যাচুর ঠিক আছে ওকে তারপর এর সাথে যদি এ নট গুণ করা হয় তাহলে শূন্য হবে এর সাথে যদি ওয়ান গুণ করা হয় তাহলে এ হবে আর এর সাথে যদি শূন্য গুণ করা হয় তাহলে শূন্য হবে তাহলে এই দুটো বিষয় একটু চিন্তনীয় হ্যাঁ বিষয় দুটো একটু চিন্তা করতে হবে এখানে এই দুটো একটু চিন্তা করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের মূল সূত্র যোগের উপপাদ্য এবং গুণের উপপাদ্য এছাড়াও কয়েকটা সূত্র আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমি এ পাশে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এ এর উপরে যদি কখনো ডাবল নট থাকে তাহলে আমরা চাইলে এটাকে শুধু এ লিখতে পারি আবার যখন এমন হবে এ প্লাস এ নট বি এখানে দেখো এই বিষয়টা একটু খেয়াল করো এর সাথে এ কমন নেয়ার মতো জায়গা কিন্তু কমন নিতে পারবো না আমরা কেন পারবো না একটার উপর নট আছে একটার উপর নট নাই এই জন্য একরকম হয়নি তো এটা সমান আমরা লিখতে পারবো এ প্লাস এ নট এবং এ প্লাস বি আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে পাঁচটা করে অঙ্ক সমাধান করব সো প্রত্যেকটা ভিডিও তোমাকে দেখতে হবে এবং এই বুলিয়ান অ্যালজেব্রা তুমি এতটাই ভালো বুঝবে এতটাই পারবা যে তুমি তোমার ক্লাসে সেরা হতে পারবা ইনশাল্লাহ ওকে তাহলে এই সূত্রটা বিশেষ সূত্র সো এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আর এটা এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তবে এখানে এই দুটো ইম্পর্টেন্ট এই দুটো ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এবার আমরা সরাসরি অঙ্কে তো এক নাম্বার অঙ্কটা কি ছিল এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি এটাকে আমরা এখন সমাধান করব তুমি অবশ্যই এই সূত্রগুলো আগেই মুখস্থ করে ফেলবা 
এখানে দুটো আর এখানে চারটা চারটা আটটা এই দশটা সূত্র সবার আগে মুখস্থ করে ফেলবা এছাড়াও কিছু ইম্পর্টেন্ট সূত্র আছে সেগুলো আমি লিখে দিব অঙ্ক অনুযায়ী ওকে তাহলে এখন আমরা যেটা করব এটা সমাধান কিভাবে করা যায় সরলীকরণ যেহেতু করতে হবে তাহলে সরল করতে হবে এই যে এর সাথে এ গুণ করব এ ইন্টু এ এই এর সাথে সি গুণ করব মাঝখানে প্লাস হবে এ ইন্টু সি তারপর এটার সাথে আবার এটা গুণ হবে এ ইন্টু বি এটার সাথে আবার এটা গুণ হবে এ বি ইন্টু সি খেয়াল করছে বিষয়টা একটু হজর হজ বরলা হয়ে গেছে আমি বুঝে দিচ্ছি সহজে দেখো প্রথমে এ দ্বারা এটাকে একবার এটাকে একবার তো প্রথমে এ দ্বারা যখন এটাকে গুণ করব এ ইন্টু এ এ আবার সি এর সাথে এ ইন্টু সি আবার এই বি দ্বারা মানে এ দ্বারা তো গুণ করা শেষ এখন বি দ্বারা গুণ করব বি ইন্টু এ মানে এ বি বি ইন্টু সি মানে বি আর সি এখন পূর্বেই যখন আমি সূত্র লিখেছিলাম তখন দেখো এ আর এ গুণ করলে এ হয় তাহলে এখানে এ এবং এ দুটো যদি গুণ করি তাহলে কি হবে এ হবে প্লাস এ সি হবে প্লাস এ বি হবে প্লাস বি সি হবে এখন দেখো এই প্রথম তিনটার মধ্যে একই রকম আছে কোনটা প্রথম তিনটার মধ্যে একই রকম আছে কোনটা এখানে এ আছে এ আছে এ আছে তাহলে এ হচ্ছে সবার মাঝে কমন তাহলে এখান থেকে এ নিয়ে নিলাম তাহলে থাকবে কি ওয়ান থাকবে প্লাস এই যে প্লাস এ সি থেকে এ নিয়ে নিলাম থাকবে শুধু সি প্লাস এ বি থেকে এ নিয়ে নিলাম থাকবে শুধু বি প্লাস বি সি মানে আমি পরেরটা থেকে কমন নেই নাই আমি শুধু কমন নিছি প্রথম তিনটার মধ্যে তো প্রথম তিনটার মধ্যে কমন নিলাম আর এখানে এই বি সিটা পরে রেখে দিলাম ক্লিয়ার এখন দেখো এ ওয়ানের সাথে যদি সি যোগ করি তাহলে ওয়ান হবে কেন ওয়ান হবে এই যে ওয়ানের সাথে যদি আমি এ যোগ করে থাকি তার বিনিময়ে যদি ওয়ান পাই মানে ওয়ানের সাথে যাই যোগ হবে সেটা কি হবে ওয়ান হবে এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে এই ওয়ানের সাথে সি যোগ করলে ওয়ান হবে ওয়ানের সাথে বি যোগ করলে ওয়ান হবে তাহলে সব মিলিয়ে আমি এখানে পাচ্ছি শুধু একটা ওয়ান প্লাস প্লাস বি সি এখন ওয়ান এবং এ গুণ করলে এ হয় কেন হয় এই যে ওয়ান এবং এ গুণ করলে এ হয় সূত্রগুলো কিন্তু এজন্য জন্য মুখস্থ করতে বলছিলাম এবার বি সি এখানে আর কোনো কাজ করা যায় না সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি তুমি অঙ্কটা তুলে নিবে তুমি চাইলে কিন্তু আমার অনলাইন কোর্সে ভর্তি হতে পারো এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট দুর্বল স্টুডেন্ট সবাই মিলে যখন একটা টিচারের কাছে ক্লাস করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একদম নিচু এলাকা গ্রাম অঞ্চল থেকে এটা কিন্তু বিরাট একটা ব্যাপার তাই না দেশের বিভিন্ন আমার কলেজে তো অনেকের সাথে আমার অনেক পরিচিতি কিন্তু পুরো দেশের বিভিন্ন স্টুডেন্টদের সাথে যখন একসাথে ক্লাস করা হয় তখন কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে আসে তাই না তো তুমিও চাইলে কিন্তু এটা করতে পারো বিভিন্ন স্কুলের স্টুডেন্টরা যখন কলেজের স্টুডেন্টরা যখন একসাথে ক্লাস করবা দেখবা নিজের মধ্যে একটা পার্থক্য খুঁজে পাবা এবং তুমি কম্পেয়ার করতে পারবা তোমার কলেজের স্টুডেন্টরা কেমন তুমি কেমন তাই না তো অনলাইন কোর্সে খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্ট নিয়ে কিন্তু আমার কোর্সগুলো করি আমি আমি অন্যদের মতো না আমার কোর্সগুলো একটু ভিন্ন রকম আমি পড়াচ্ছি কিভাবে কেমন তুমি তো দেখতে পাচ্ছ তাহলে সরাসরি যদি লাইভে তুমি কথা বলে বুঝে নিতে পারো তাহলে কেমন বুঝবা সেটাও তোমার কাছে আমি ছেড়ে দিলাম চাইলে ভর্তি হতে পারো ঠিক আছে তোমাদের জন্য অনেক উপকার হবে ওকে তাহলে আমরা এক নাম্বার অঙ্কটা শেষ করলাম এখন চলে যাব হচ্ছে দুই নাম্বার অঙ্কে তো দুই নাম্বার অঙ্কটা একটু কঠিন লাগতে পারে তবে দুই নাম্বার অঙ্কে যাওয়ার আগে আমাকে কষ্ট করে আবার দুটো সূত্র লিখতে হবে সেই সূত্রটা হচ্ছে বার যদি ভাঙা হয় তাহলে যোগের জায়গায় গুণ হয় গুণের জায়গায় যোগ হয় নিশ্চয়ই কিছু বুঝুনি আমি আবার বলছি এ এবং বি দুটো যোগ অবস্থায় আছে মাথায় একটা নট আছে দেখতে পাচ্ছ তুমি এ এবং বি যোগ অবস্থায় আছে মাথায় একটা কি আছে নট আছে তাহলে এই বারটা যখন ভাঙবা মানে নট বার পূরক এগুলো সব একই কথা তো যখন তুমি এইটা ভাঙবা তখন এই যোগটা গুণ হয়ে যাবে বিনিময়ে এর উপর একটা বার বিয়ের উপর একটা বার কথা ক্লিয়ার কি বলছি এই বারটা যদি তুমি ভাঙো তাহলে যোগটা গুণ হয়ে যাবে এর উপর আলাদা বার হবে বিয়ের উপর আলাদা বার হবে অর্থাৎ এ বার বি বার তোমার বাসায় তুমি বলতে পারো এ নট বি নট এ পূরক বি পূরক তোমার ইচ্ছা আবার যদি এমন হয় এ বি গুণ অবস্থায় থাকে তাহলে এটা ভাঙলে যোগ হয়ে যাবে মাথার উপরে নট আলাদা হয়ে যাবে ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার এ বি মাথার উপরে নট এ নট বি নট দেখছো এই বারটা ভাঙলাম এখানে এবির মাঝে গুণ ছিল সেটা যোগ হয়ে গেছে 
তুমি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ এখন এই দুইটা সূত্র কাজ এই মুহূর্তে আমরা করতে যাচ্ছি তাহলে আমি দুই নাম্বার অঙ্কটা এখানে লিখি আমরা এটা পরে একটু ই করে নিব না এ বি নট সি আমি এখানে লিখে রাখি এ বি নট সি নট ওকে দুই নাম্বার অঙ্কে ছিল এ প্লাস বি প্লাস সি তার উপরে নট পুরোটার উপরে নট আর ইন্টু বি নট সি দেখো আমি এখানে সূত্রের সময় লিখেছিলাম শুধু দুটো মাত্র লেটার এ এবং বি দুটো চলক লিখেছিলাম বাট এখন তোমাকে তিনটা চলকের কাজ করতে হবে তো সেম কাজ ভাঙলে বারটা যখন ভাঙবো তখন ছোট ছোট হয়ে যাবে কি হবে এর উপর একটা নট হবে যোগের জায়গায় গুণ হবে বি এর উপর একটা নট হবে যোগের জায়গায় গুণ হবে সি এর উপর একটা বার ছিল ভাঙার কারণে আর একটা বার অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাচ্ছি এই বড় যে বারটা আছে এই বারটা ভেঙে প্রত্যেকের উপর আলাদা আলাদা হয়ে যাবে মাঝখানে যত জায়গায় যোগ ছিল সব গুণ হয়ে যাবে এবং এখানে হবে বি নট সি এতটুকু তো ক্লিয়ার ও পাশে যা ছিল তাই রেখে দিয়েছি এখন দেখো আমি এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু এই সি এর উপর দুইটা নট আছে আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছিলাম যে এর উপর দুটো নট আছে অর্থাৎ এই দুটো নট একসাথে বাদ যাবে যে শুধু থাকবে এ অর্থাৎ ডাবল নট বাদ গেলে এ থাকে তাই না এই সি এর উপর দুটো নট আছে তাহলে সি এর উপর ডাবল নট বাদ যাবে থাকবে কি শুধু সি থাকবে এই যে সি ইন্টু বি নট সি এখন এরা কিন্তু সব গুণ অবস্থায় আছে এখানে নট মানে পয়েন্ট নাই মানে গুণ নাই অর্থাৎ বুঝে নিতে এটাও গুণ আছে এ দিলে হয় না দিলে হয় ইন্টুটা এবার আমরা একটু একটা কাজ করব যাকে তার পাশে বসাবো মানে একই রকমগুলো একসাথে বসাবো যেমন এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি সরি আমি এখানে বি নটটা এর পাশে বসাবো বি নট ইন্টু সি ইন্টু সি তাহলে এ নট থাকবে বি নট বি নট দুটো একই রকম জিনিস গুণ করলে ওইটাই হয় যেমন এ এবং এ গুণ করলে শুধু এ হয় এ এবং এ গুণ করলে কিন্তু শুধু এ হয় তাহলে বি নট বি নট গুণ করলে শুধু বি নট কেন হবে না ইন্টু সি সি গুণ করলে শুধু সি হবে খেয়াল করেছ কি কঠিন জিনিসটাকে সহজ বানিয়ে ফেললাম তাই না এখন তোমাকে প্রশ্নের মধ্যে বলা হবে যে উদ্দীপকে মানে মনে করো এই অঙ্কটা দিয়ে দিল বললো এর সরলকৃত মানের গেট অঙ্কন করো তখন তোমাকে এইটার গেট অঙ্কন করতে হবে আবার এমন সময় বলে দিল যে মানে সহজ মানে কম সংখ্যক গেট ব্যবহার করে চিত্র অঙ্কন করো উদ্দীপকে প্রদত্ত সমীকরণটির প্রশ্নটা বলা থাকে উদ্দীপকে প্রদত্ত সমীকরণটির কম সংখ্যক গেট ব্যবহার করে তার লজিক সার্কিট অঙ্কন করো অর্থাৎ আমরা যদি এটার চিত্র অঙ্কন করি তাহলে ছোট হবে আর এটার চিত্র অনেক বড় হবে তো প্রথমে আমি প্রশ্নের চিত্রটা অঙ্কন করি দুই নাম্বারে তাহলে এটার যদি আমি চিত্র অঙ্কন করতে চাই আমরা এখানে সব মিলিয়ে এ বি সি তিন রকম পাচ্ছি এ বি সি তাহলে এ বি সি এখন এই তিনটে একসাথে যোগ করব যেহেতু যোগ অবস্থায় আছে প্লাস প্লাস আছে তাহলে এই যে এ বি এবং সি মাথার উপরে নট আছে সি এর সি এর মাথায় কিন্তু ছোট একটা নট আছে এই যে সেই নটটা দিলাম এখন এটার যোগ অবস্থায় আছে তাহলে আমরা যোগের তুমি কিন্তু এগুলো পারবা না হুম এই যে লোক যোগের সার্কিট আমি অঙ্কন করলাম তুমি কিন্তু পারবা না কেন পারবা না কারণ তুমি তো পূর্বের পনেরোটা ভিডিও বা যতগুলো ভিডিও আমি ছেড়েছি এক একবারে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে এক নাম্বারে এই লেকচার সিটে কিন্তু প্রথমেই একবারে এক নাম্বার অঙ্কের উপরে তোমার হচ্ছে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার লেকচার সাজানো আছে ভিডিও অনুযায়ী এখানে কিন্তু স্ক্যান করলে তুমি হচ্ছে ওই এক নাম্বার অঙ্কটা পাবা অর্থাৎ এক নাম্বার ভিডিও থেকে তুমি দেখবা প্রত্যেকটা দেখবা তাহলে তোমার কখনো প্রাইভেটই পড়তে হবে না আর যদি বেশি প্রয়োজনে তুমি আমার অনলাইনে কোর্সে ভর্তি হতে পারো ওকে তারপর দেখো এই যে এ বি সি তিনটা যোগ আছে মাথায় আবার নট আছে এই যে মাথায় নট দিলাম তাহলে এ বি সি মাথায় এ সির উপর ছোট একটা নট ছিল এই যে নট এই সির উপর নট মাথার উপর একটা নট তারপর দেখো বি নট সি তাহলে আমরা এখানে কি করব বি নট এর সাথে কি আছে সি আছে তাহলে গুণ অবস্থায় আছে যেহেতু গুণ করে দিলাম এখন এই যে এখান থেকে বি নট সি আর এখান থেকে শুধু এ বি সি যোগ অবস্থায় আছে দুটো একসাথে কি হবে গুণ অবস্থায় আছে না এই অংশটা এবং এই অংশটা গুণ অবস্থায় আছে এই যে গুণের চিহ্ন দিলাম 
এখন দেখো তুমি একটু খেয়াল করে আমরা প্রথমে এই অংশটা ব্র্যাকেটের মধ্যে যে অংশটা ছিল সেটা আমি প্রথমে লিখলাম তারপরে কি করলাম আলাদা করে এইটার অংশ দিলাম তারপরে আমি দুটোকে একসাথে গুণ করে দিলাম এই হচ্ছে আমাদের কাজ আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি তাহলে যেহেতু আমাদের এই এইভাবে যদি আমরা চিত্র অঙ্কন করতে যাই এখন তাহলে আমাদের কিন্তু এই ভিডিওগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে অনেকের কিন্তু বুঝতে প্রবলেম হবে তখন আমাদের মানে প্রবলেম হবে এটা যে মন মনোযোগটা থাকবে না এই জন্য লেকচার অনুযায়ী সাজিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবার পাঁচটা করে অঙ্কের চিত্র অঙ্কন করা শেখাবো ওকে প্রত্যেকটা ভিডিও তোমাকে দেখতে হবে এক নাম্বার থেকে শুরু করে সব ভিডিও দেখা লাগবে এবার দেখো এই উত্তরের আমরা লজিক সার্কিট অঙ্কন করব এ বি সি এটা যদি আমরা চিত্র অঙ্কন করি তাহলে এ নট এই যে এ নট তারপর বি নট এই যে বি নট তারপরে সি এই যে সি এবারে তিনটাকে গুণ করে দাও গুণের চিহ্ন কেমন হয় এই যে ডি এর মতো হয় অ্যান্ড গেট সম্পর্কে একটু জানলে তুমি পারবে এখানে আমি ব্যবহার করছি অ্যান্ড গেট নট গেট ওকে দেখো একটু আগে যে চিত্রটা অঙ্কন করেছিলাম সেটা হচ্ছে প্রশ্নের চিত্র তাই না ওখানে কিন্তু অনেক গেট ব্যবহার করা হয়েছিল রাইট বাট এখন মাত্র কয়েকটা গেট তাহলে কম সংখ্যক গেট এখন ব্যবহার করলাম অর্থাৎ তোমাকে যদি এ কথা বলা হয় কখনো তাহলে তুমি ওই অঙ্কটা সমাধান করবা তারপর ওটার চিত্র অঙ্কন করে দিবা এবার চলো আমরা পরের অঙ্কে যাই তিন নম্বর অঙ্কে যাই আমরা চিত্র অঙ্কন সম্পর্কে এটা পরবর্তীতে গেটেরগুলো পরবর্তীতে ছাড়বো ভিডিও সেগুলো দেখে নিবে দয়া করে হ্যাঁ চলো তিন নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে একবারে সহজভাবে বোঝার ওয়ে এর চেয়ে আর নেই হ্যাঁ তিন নম্বর অঙ্কের মধ্যে বলা আছে এ নট বি প্লাস এ নট বি নট প্লাস এ বি সো মাস ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক সহজ অঙ্ক ঠিক আছে প্রথমে আমরা এই প্রথম দুটোর মধ্যে কমন নিতে পারি কিনা দেখব তাহলে এখন তোমার মধ্যে প্রশ্ন জাগবে যে ভাই আপনি প্রথম দুটোর মধ্যে কমন নিলেন পরের দুটো কি করল এটা আর এটা দেখো এখানে এ নট বি নট এখানে কিন্তু শুধু এ বি কমন নেয়া যাচ্ছে না এই জন্য আমি কমন নিলাম না এখন তাহলে কি করতে পারি প্রথম দুটো থেকে কমন যা হচ্ছে এ নট কারণ এর মাথায় নট এ এর মাথায় নট বাট বি নট আছে এখানে নট নাই তো এখানে এ নট যদি আমি নিয়ে নেই থাকবে শুধু বি প্লাস প্লাস এখান থেকে যদি বি নট নিয়ে নেই সরি এ নট যদি নিয়ে নেই থাকবে শুধু বি নট প্লাস এ বি দেখো এ নট এবার চলো বি প্লাস বি নট এ প্লাস এ নট সমান কি ছিল ওয়ান অর্থাৎ একই রকম জিনিস যদি একটার মাথায় নট থাকে যোগ করলে ওয়ান হবে এখানে বি বি কি একই রকম না যদি একই রকমই হয় তাহলে একটার মাথায় নট আছে এ এ নট যোগ করলে যদি ওয়ান হয় ঠিক ওই সূত্র অনুযায়ী বি বি নট যোগ করলে ওয়ান হবে তাহলে আমি এখানে ওয়ান লিখতে পারি প্লাস এ বি এ নট ইন্টু ওয়ান প্লাস এ বি এবার তোমার মধ্যে প্রশ্ন জাগবে ভাইয়া এখানে ওয়ানটা কোথায় গেল আসলে ওয়ানের সাথে আমরা যাই গুণ করি না কেন সেটা কোনো মূল্য থাকে না কিন্তু ওয়ানের সাথে যোগ করলে আবার মূল্য থাকে তাহলে এই এ আর ওয়ান গুণ করলে যদি এ হয় এ নট আর ওয়ান গুণ করলে এ নটই হবে রাইট এবার দেখো এই যে কাজটা বিশেষ একটা সূত্রের কথা বলছিলাম এ প্লাস এ নট বি এই কাজটা দেখো এ আর এ একই রকম বাট কমন নিতে পারবে না তুমি কেন কারণ এর মাথায় নট আছে এর মাথায় নট নাই এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব একদম ভালো করে মনে রাখবো প্রথমটা একবার প্রথম সাথে যোগ করব এ নট প্লাস এ তারপর এ নট একবার বি এর সাথে যোগ করব এ নট প্লাস বি এ এবং এ নট যদি যোগ করি তাহলে কি হয় ওয়ান হয় এই যে এ এবং এ নট যোগ করলে ওয়ান ওয়ান আসলে লেখার প্রশ্ন আমি মনে করি না যে প্রয়োজন আছে ওয়ান ওয়ান লেখার কারণ ওয়ানটা এমনি চলে যায় অটোমেটিক এ নট বি এখন দেখো এটা হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে আমি এখানে কিন্তু একটা জিনিস স্কিপ করলাম হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এ নট প্লাস এ গুণ যোগ করলে ওয়ান হয় সেই ওয়ানটা লিখলাম না আমরা শুধু ওই যে পরের অংশটা লিখলাম তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার চলো আমরা চার নাম্বার অঙ্কটা করি তিন নাম্বার অঙ্কটা কিন্তু এটা ছিল অনেক সহজ তুমি তুলে নিয়েছ অবশ্যই না হলে একটু ভিডিওটা টেনে পিছনে যে তুলে নাও আর তুম লিকচার লেকচার শিট থাকলে লেকচার শিটের মধ্যে সব অঙ্কের অ্যান্সার থাকবে ওকে এবার চার নাম্বার অঙ্কে এ বি সি প্লাস এ বি নট সি প্লাস এ নট দেখো এই অঙ্কটা সহজ আছে একটু তুলনামূলক পূর্বের চেয়ে কিভাবে সহজ আছে যেমন এ বি সি এ বি নট সি প্লাস এ নট তো তুমি দেখো একটু খেয়াল করে এ দুটোর মধ্যে কমন তো নিতে পারবাই না কারণ একটা এক জায়গায় লাস্টে আছে এ নট বাট এখানে আবার শুধু এ আছে কমন নেওয়া যাচ্ছে না তাহলে এখন কি করবো এই প্রথমটা দ্বিতীয়টা দুটোর মধ্যে কমন যায় কি দেখো এ আর সি কমন যায় 
তাহলে এ সি কমন নিলাম কেন কমন নিলাম এ সি কারণ বি এখানে কমন যায় না বি ইন্টু বি ন বি প্লাস বি নট থাকে দেখো এখান থেকে এ সি নিয়ে নিলে থাকবে শুধু বি প্লাস প্লাস এখান থেকে এ সি নিয়ে নিলে থাকবে শুধু বি নট এখন এ সি বি বি নট যোগ করলে ওয়ান হওয়ার কথা তাই না তাহলে ওয়ান আর লিখলাম না এই যে বলেছি পূর্বেই ওয়ানের যেহেতু মান নেই আমরা ওয়ান লিখব না ওকে এ সি এ নট দেখো এ আছে এ আছে বাট কমন যাচ্ছে না কেন না কারণ এর উপর নট আছে এই জন্য একটা নটের কারণে যদি কমন না যায় তাহলে আমরা এ একবার এ নটের সাথে যোগ করে দিব এ প্লাস এ নট তারপর এ নট একবার সি এর সাথে যোগ করে দিব এ নট প্লাস সি আগে পরে কোনো ব্যাপার না আগে পরে কোনো ব্যাপার না এবার দেখো এ এ নট যোগ করলে ওয়ান হয় তাহলে থাকে এ নট প্লাস সি এই দুটো যোগ করলে ওয়ান হয় লিখলাম না বাট লাস্টে যে এ নট সি আছে সেটা আমি লিখে দিলাম ওকে এই হচ্ছে আমাদের চার নম্বর অঙ্ক একটু কষ্ট করে তুলে নাও হ্যাঁ তুলতে না পারলে কিন্তু সমস্যা তাহলে আমি এত কষ্ট করে করে দিলাম এটার কোনো মূল্য থাকবে না এবার চলো পাঁচ নম্বর অঙ্কটা করব পাঁচ নম্বর অঙ্কটা একটু বড় আছে হ্যাঁ মনোযোগের সাথে একটু নড়ে নড়াচড়া করে বসে নাও তাহলে তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এ বি সি নট প্লাস এ বি নট সি নট দেখো কতটা সহজ দেখো এত বড় অঙ্ক তারপরও কিন্তু অনেক সহজ কিভাবে সহজ প্রথম দুটোর মধ্যে কি কমন যায় প্রথম দুটোর মধ্যে বি সি বি সি কমন যায় তাহলে আমি বি সি কমন নিলাম তাহলে প্রথমে থাকবে এ প্লাস এ নট আমি এখান থেকে বি সি কমন নিলাম থাকবে এ প্লাস এ নট আর এখান থেকে থাক কমন নেওয়া যায় কি সি নট সি নট এ সি নট কমন নিলাম তাহলে থাকবে কি বি প্লাস বি নট একটু খেয়াল করে দেখো লাস্টের দুটোর মধ্যে বি প্লাস বি নট থাকে আর প্রথম দুটোর মধ্যে বি সি কমন নিলে থাকবে শুধু এ প্লাস এ নট এখন যদি তুমি এ প্লাস এ নট মানে যোগ করো তাহলে কি হবে ওয়ান হবে এ প্লাস এ নট যোগ করলে ওয়ান হবে সেই ওয়ান আমরা লিখব না তাহলে এখানে থাকে এ সি নট এখন এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এত বড় অঙ্ক এত ছোট উত্তর তো এই হচ্ছে আমাদের পুরো পাঁচটা অঙ্কের সমাধান পরবর্তী ভিডিওতে আরও পাঁচটা অঙ্কের সমাধান থাকবে তো ইনশাল্লাহ তুমি চাইলেই অনলাইন কোর্সে ভর্তি হতে পারো লেকচার শিটটা কালেক্ট করে নিতে পারো তোমার জন্য অনেক উপকার হবে আইসিটি নিয়ে কারো পিছে দৌড়াতে হবে না কাউকে বলতে হবে না পরীক্ষার হলে আমাকে একটু দেখা আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ যারা ভেবেছিলে আইসিটিতে ফেল করবে তারা এখন আইসিটিতে এ প্লাস পাবে ইনশাল্লাহ কারণ আইসিটির সকল ক্লাস সকল লেকচার শিট এবং বোর্ড প্রশ্ন থেকে শুরু করে সকল সমস্যার সমাধান প্রত্যেকটা টপিকের উপর আলাদা আলাদা ভিডিও এখন তোমার হাতে আইসিটি শিট নিয়ে বারবার বলা হয় আমি এই ভিডিওতে একটু কনফার্ম করে দেই যে আসলে আইসিটি শিটটা কেমন বা কি আজকে তোমার ক্লাসে স্যার বলে দিল যে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালের অঙ্কটা করে আসবা আগামীকালকের পরীক্ষায় থাকবে তুমি এই উত্তরটা কোথায় পাবা কে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে হয়তো বা তোমার প্রাইভেট পড়ার সক্ষমতা নাই বা তোমার আশেপাশে টিচার নাই রাত্রে শুনতে পাইছ যে এই প্রশ্নটা আসবে তাহলে এখন খুঁজেও পা পাইতে গেলেও কিন্তু এক দেড় ঘন্টা একটা ব্যাপার মনে করো পরীক্ষার এক ঘন্টা আগে তুমি জানতে পারছো কি হবে তো এই জন্য দেখো যদি তুমি চিন্তা করো যে লেকচার শিটের দুই নাম্বার পেজে একটু যাও চার নাম্বার লেকচার শিট এবং সি প্রোগ্রামিং এর উপরে লেকচার শিটটা চার নাম্বার এরকম প্রত্যেকটা অধ্যায়ের উপর একটা একটা লেকচার শিট আছে তো এই লেকচার শিটের মধ্যে দেখো সুন্দর মতো স্ক্যানার সিস্টেম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা লেকচারের উপর যেমন লেকচার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রথমে আমি কিন্তু যোগফল নির্ণয় গুণফল নির্ণয় মানে প্রত্যেকটা একটা পার্ট আলাদা করে দিয়েছি একই রকম নিয়মের গুলো যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো এক একসাথে আলোচনা করছি প্রথমে আলোচনা করছি এই যে লেকচার দুই লেকচার তিন লেকচার চার এভাবে আলোচনা করছি তো দেখো এই যে লেকচার দুই এর ক্ষেত্রে দেখো লেকচার দুইটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট নির্ণয় তো এখানে পাশে কিন্তু এস কিউআর কোড দেওয়া আছে তুমি যদি স্ক্যান করো তাহলে এই ভিডিওটা চলে আসবে মানে এই অঙ্কটা বুঝাই দিছি ভিডিওতে বুঝাই দিছি ইউটিউবে তো তুমি খুঁজে পাবা কোথায় এখানে স্ক্যান করলে ভিডিওটা চলে আসবে স্মার্টফোনটা হাতে নিলাম কিউআর কোড একটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে সফটওয়্যারটা হচ্ছে এই যে এই সফটওয়্যারটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সফটওয়্যার একটু দেখে নাও এই সফটওয়্যারটা তোমার কাছে অবশ্যই আছে তো এখন তুমি কি করবে এই কিউআর কোড এখানে ধরবে এই যে আমি ধরলাম অটোমেটিক এই যে গো টু ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে চলে গেছে দেন ইউটিউবে এই যে ইউটিউবে চলে গেল তারপর কিন্তু ভিডিওটা এই যে চালু হয়ে গেছে লেকচার দশ কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ লেকচার দশের উপর ক্লিক করো তাহলে 
তুমি এখানে এই যে কিউআর কোড পাশে দেওয়া আছে ছোট এই কিউআর কোডের উপর তুমি ক্লিক করো মানে কিউআর কোডের উপর তোমার স্ক্যানারটা ধরো মোবাইলের দেখবা যে অটোমেটিক ভিডিওটা চলে আসবে ইউটিউব থেকে তোমার খোঁজার প্রয়োজনই নেই লেকচার 10 নামে চলে আসবে তাহলে তোমার কিন্তু খোঁজা খোঁজের একদম প্রয়োজন নেই তো এই লেকচার শীটের মধ্যে এছাড়াও কিন্তু সব সমস্যাগুলো সমাধান করা আছে যেমন সি প্রোগ্রামিং গুলো নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে ফ্লো চার্ট নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে অ্যালগরিদম নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে এবং কালারিং করা সুন্দর মতো সাজানো গোছানো এভাবে আইসিটি পুরো বইয়ের উপরে কিন্তু লেকচার শীট তৈরি আছে সো তুমি যদি চাও পুরো বইয়ের লেকচার শিট নিতে পারো তো এই জন্য এখনই কি করতে হবে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করো এবং লেকচার শিটগুলো কালেক্ট করে নাও তাহলে আমি আশা করি তোমার মানে আইসিটি নিয়ে কোনো চিন্তা করা লাগবে না প্রাইভেট পড়তে হবে না কখনো সিম্পল বিষয় জাস্ট ভয়ের কোনো কারণ নাই এখনই তুমি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটি তোমার মোবাইল ফোনে তুলো তারপর তুমি হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে আমাকে নক দিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি আরও পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে এবং যে পাঁচটি অঙ্ক পুলিয়ান অ্যালজেব্রার সমীকরণ বের করলে অর্থাৎ সমীকরণকে সরলীকরণ করলে সেই সমীক সরলীকরণটা আসলে সঠিক হবে কি না এবং কিভাবে আমরা এই অঙ্কগুলো খুব সহজে করতে পারি তার বিস্তারিত আলোচনা হবে এই ভিডিওতে তোমাকে এই মুহূর্তে যে কাজটা করতে হবে পূর্বের মতোই লেকচার শিটি যদি থেকে থাকে তাহলে প্লিজ লেকচার শিট হাতে নাও অ্যাড এই অঙ্কটা শুরু করো খাতা কলম নিয়ে লেকচার শিট না থাকলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো দেখো প্রথমে আমি বলে নেই পূর্বের ভিডিওতে কিন্তু আমি প্রথম পাঁচটা অঙ্কের সমাধান করেছিলাম তখন আমি এই সূত্রগুলো লিখেছিলাম আর এখন ওই পুরাতন সূত্রগুলো দিয়েই কিন্তু আমি এখন চালাবো ঠিক আছে তাহলে এই ছয় নাম্বার অঙ্ক অর্থাৎ প্রথম পাঁচটা অঙ্ক পূর্বে ভিডিওতে যেহেতু আলোচনা করেছিলাম এই জন্য আমি এখন এই ভিডিওতে ছয় নাম্বার থেকে শুরু করলাম দেখো ছয় নাম্বার অঙ্কটা কি ছিল আর কিভাবে আমরা এটা সমাধান করতে পারি এ বি সি নট প্লাস এ বি নট সি নট প্লাস এ বি এটাকে আমরা সমাধান করব তো এটার মূল থিম হচ্ছে আমাদেরকে কমন নিতে হবে বার ভাঙতে হবে আমরা যেমন সরলীকরণ করেছিলাম ছোটোকালে প্রথমে আমাদেরকে যদি এর এর কাজ থাকে সেটা করতে হয় ভাগের কাজ করতে হয় কখন ব্র্যাকেটের কাজ বিশেষ করে ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট এভাবে কাজ করতে হতো এখানে কিন্তু কোনো ব্র্যাকেট ওভাবে দেওয়া নেই শুধু একটা ব্র্যাকেট আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট তাছাড়া সেকেন্ড ব্র্যাকেট কিংবা থার্ড ব্র্যাকেট এই অঙ্কের মধ্যে ব্যবহার করা হয় না তো এখানে আর একটা কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে বারের কাজ বার ভাঙার কাজটা করা হয় অথবা কমন নেয়ার কাজ তো আমরা প্রথমে চেষ্টা করব ব্র্যাকেটের মধ্যে কোনো কাজ করতে তো এখানে তো ব্র্যাকেট নাই তাহলে আমরা কি করতে পারি কমন নেয়া যায় কিনা একটু খেয়াল করি দেখো এখানে আছে এ বি সি নট প্লাস এ বি নট সি নট প্লাস এ বি এখন এই পরের দুটো থেকে কমন নেয়া যায় শুধু এ এ কমন নিলে কিন্তু এখানে থাকে বি বাট এখানে থাকে বি নট সি নট যেটা দিয়ে আমরা আপাতত কিছু করতে পারবো না আমরা তখনই কমন নিব যখন আমরা কমন নেয়ার পরে সেটাকে ভ্যানিশ করতে পারবো তাহলে আমরা প্রথম দুটো থেকে কি কমন নিতে পারি সি নট সি নট কমন নিতে পারি এবং এ এ কমন নিতে পারি তাহলে এ সি নট কমন নিলাম বাকি থাকে এখানে শুধু বি বাকি থাকে প্লাস আর এখানে থাকে বি নট আর পরেরটা যেভাবে আছে ওভাবে রেখে দিব তাহলে আমি এখান থেকে কমন নিলাম কি এ সি নট আর এখান থেকে এ সি নট থাকবে শুধু বি প্লাস বি নট আর এ বি থাকবে ও পাশে এ সি নট প্লাস এ বি তাহলে এই কাজটা আমি কি করলাম বি প্লাস বি নট যেটা কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে এ প্লাস এ নট সমান ওয়ান অর্থাৎ তোমাকে এই সূত্রগুলো কিন্তু পারতে হবে না হলে আমি যেমন এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু মিলিয়ে দিচ্ছি তোমাকে কিভাবে কি হলো কিভাবে এটা সমাধান করতে হয় তো তোমার উচিত হবে কি এখানে প্রত্যেকটা ওভাবেই সমাধান করা এখন এ প্লাস এ নট সমান ওয়ান রাইট তাহলে বি প্লাস বি নট সমান কি হবে ওয়ান হবে এবার দেখো এ সি নট প্লাস এ বি এখান থেকে শুধু এ কমন যায় তাহলে এখান থেকে যদি আমি এ কমন নেই তাহলে প্রথম অংশে থাকবে সি নট প্লাস পরের অংশে থাকবে শুধু বি এখানে আর কিছুই করা যাচ্ছে না এতটুকুই হচ্ছে অ্যান্সার আমরা সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত যাব এবং দেখব যে কত সময় এটাকে সহজ করা যায় ভাঙা যায় ঠিক আছে তত সময় পর্যন্ত আমরা কাজ করব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখন আমরা দুই নাম্বার অঙ্কে যাব দুই নাম্বার অঙ্ক যাওয়ার আগে আমরা একটু এটা মুছে নেই এক নাম্বার ছয় নাম্বারটা দুই নাম্বার বলতে হচ্ছে মূলত সাত নাম্বারটা এই ভিডিওতে দুই নাম্বার অঙ্ক এটা এক নাম্বার এটা দুই নাম্বার এখন এই সাত নাম্বার অঙ্কে বি সি নট প্লাস বি নট সি নট প্লাস বি সি তুমি দেখতে পাচ্ছ এটাও কিন্তু অনেকটা সহজ মনে হবে তোমার কাছে যদি তুমি মনোযোগের সাথে একটু দেখো
ओके আমরা পূর্বের মতোই চিন্তা করব যে আমরা কমন নিতে পারি কিনা কমন নিতে পারলে সবচেয়ে বেস্ট হবে দেখো প্রথম দুটো থেকে কমন যায় হচ্ছে সি নট পরের দুটো থেকে কিন্তু কমন যায় না বি নট সি নট প্লাস বি সি কমন যাবে না তাহলে এখানে যদি সি নট কমন নেই থাকবে শুধু বি প্লাস এখানে থাকবে বি নট পরের অংশ যা আছে তাই রেখে দিলাম এখন সি নট এই বি বি নট যোগ করলে ওয়ান হয় তাই না তাহলে বি বি নট যোগ করলে ওয়ান হবে সেই ওয়ান আমাদের লেখার প্রয়োজন নেই এখন এই যে কাজটা এখন হলো এই সূত্রের মতো একটু খেয়াল করে দেখো এই সূত্র অর্থাৎ একই রকম জায়গা একটা কমন নেওয়ার জায়গা ছিল কিন্তু কমন নেওয়া যাচ্ছে না একটা বারের জন্য এখানে সি সি কমন নেওয়া যেত বাট বারের জন্য কমন নেওয়া যাচ্ছে না এই জন্য আমরা সি নট একবার বিয়ের সাথে যোগ করে দেব সি নট প্লাস বি মাঝখানে গুণ রাখবো সি নট সি এর সাথে একবার যোগ করে দিব কেন এই কাজটা করলাম দেখো মাঝখানে গুণ ছিল এই গুণটা কিন্তু এই যে গুণ এটা এই পাশে একবার গুণ যোগ মাঝখানে গুণ ও পাশে একবার যোগ মাঝখানে গুণ এখন সি নট প্লাস বি এটা থাকবে বাট এই সি সি নট যোগ করলে ওয়ান হয় এ এ নট যোগ করলে যেমন অন হয় সি সি নট যোগ করলেও কি হবে ওয়ান হবে এই জন্য আমরা ওটা আর লিখবো না তাহলে এটা যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে বি প্লাস সি নট বিটাকে যদি আগে লিখি এই হচ্ছে আমাদের সাত নাম্বার অঙ্ক এখন আমরা সবচেয়ে সহজ এবং ছোট একটা অঙ্ক আমার লেকচার শীটের মধ্যে তুমি আশা করি বুঝেছ এবং ভিডিওটা একটু পজ করে তুমি লিখে নিতে পারো প্রত্যেকটা অঙ্ক যদি শীট না থেকে থাকে আর শীট থাকলে শীটের মধ্যে অবশ্যই করা থাকবে ওকে এবার দেখো আট নাম্বার অঙ্কটা এখানে কি করব বলো তোমার মধ্যে কি প্রশ্ন জাগে কিভাবে কি করা যায় এটা আমরা এখান থেকে এ শুধু কমন নিলাম তাহলে থাকবে কি এখানে থাকবে ওয়ান আর এখানে থাকবে বি এখানে যেহেতু কমন নেওয়া যাচ্ছে তাহলে এ হচ্ছে আনসার রাইট ওয়ানের সাথে যাই যোগ করব সেটা ওয়ান হবে আমি কিন্তু পূর্বে বলেছিলাম ওয়ানের সাথে আমরা যাই যোগ করি না কেন ওয়ান হবে উত্তর ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের আট নাম্বার প্রশ্নের উত্তর তুমি তুলে নিতে পারো এখন আমরা সমাধান করব নয় নাম্বারটা নয় নাম্বারটা কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে পারবে সো তুমি আগে একটা কাজ করতে পারো এই অঙ্কগুলো যদি পারো একটু কষ্ট করে তুমি আগেই সমাধান করবা যেমন এই নয় নাম্বারটা ভিডিওটা এখানে স্টপ করো দিয়ে নয় নাম্বারটা অ্যান্সার করো তারপর আমি যখন অ্যান্সার করে দিব অ্যান্সার তোমার অ্যান্সার হয়ে গেলে তুমি একটু আমারটার সাথে মিলাই নিবা তাহলে দেখবা তোমার মধ্যে একটা কিন্তু আগ্রহ জাগবে এবং তুমি বুঝতে পারবে ওকে তোমরা একটা কাজ করতে পারো আমার অনলাইন ব্যাচ প্রতি মাসেই একটা করে ব্যাচ শুরু হয় এবং এই ব্যাচের মধ্যে অর্থাৎ যেমন আগামী এক তারিখে নতুন ব্যাচ শুরু হচ্ছে তো তুমি চাইলে আমার অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হতে পারো একদম তিন মাস কমপক্ষে ক্লাস হয় এবং তোমার পুরো আইসিটি বই কমপ্লিট করানো হয় হাতে কলমে অঙ্ক করানো হয় কিভাবে অঙ্ক করলে এ প্লাস পাওয়া যাবে অর্থাৎ ফুল অ্যান্সার করা যায় এবং ফুল মার্কসও পাওয়া যায় বিস্তারিতভাবে সব কিছু তুমি চাইলে ফোনে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো জানতে পারো কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত কেমন ওকে তাহলে এই যে আইসিটি কোর্স কোর্সটা আমি চালু করেছি এবং এটা এতটাই ছেলেমেয়েরা গ্রহণযোগ্য মনে করেছে যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই ভর্তি হয়েছে এবং প্রত্যেকেই যারা ভর্তি হয়েছে তারা কিন্তু পুরো আইসিটি বই কমপ্লিট করে ফেলেছে ওকে তো চাইলে তুমিও ভর্তি হতে পারো যদি আইসিটি একটি দুর্বলতা বেশি থেকে থাকে রাইট ওকে এখন দেখো আমরা এই ব্র্যাকেটের ভিতরের কাজ যে করবো এখানে এ নট প্লাস বি আছে এটা দিয়ে কিছুই করা যাবে না এই জন্য কি করা যায় এ নট একবার এ এর সাথে গুণ করা যায় মানে আমরা এই ব্র্যাকেটের বাইরে যেটা আছে এটাকে প্রথমটার সাথে একবার গুণ করব পরেরটার সাথে একবার গুণ করব তাহলে এ যদি এ নটের সাথে একবার গুণ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি এ ইন্টু এ নট এ যে প্লাস প্লাস এ আবার বি এর সাথে গুণ করব এ বি প্লাস এ বি মানে এই এ বিটা রেখে দিছি যেভাবে ছিল ওইভাবেই রেখে দিছি আর এখানে এই এটা একবার প্রথমটার সাথে গুণ করছি প্লাস দিছি এটা একবার বিয়ের সাথে গুণ করছি প্লাস দিছি তারপর বাকি অংশ যা ছিল তাই বসিয়ে দিয়েছি দেখো এ নট আর এ গুণ করলে সচরাচর এ এবং এ নট গুণ করলে জিরো হয় এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই সূত্র অনুযায়ী আমরা কিন্তু আমি এখানে কাজটা করব এ আর এ নট গুণ করলে জিরো বা শূন্য প্লাস এ বি এ বি এই কাজটা দেখো এ প্লাস 
ए समान की ए अर्थात दुटो एक ही रकम दिन जिन जो तुम जो करो दो एक ही रकम चलक जो करो तो जमन ए वि ए भी एखे कि लिखते परि ए वि लिखते परि ए वि ए वि जो कर ले शुद्ध ए वि और शून्य साथ ही जी जो करी शून्य को मान नहीं कदि वन होत आर मान आन पावर अनेक बेसि वन की ए विर साथ कर ले वन जो बाट एना एक् ए वि तुम्हें जो अन्सार करो से अन्सार साथ मिले कि ना अल्प एकटुर जो एदिक से दिका जो एदिक से दिखे थे परवर्ती अंकटा अर्थात ये दस नम्बर एख ही कर फेल दें दस नम्बर एन कर दीब से तुम्हें एक मिलई निबा तो हमले ही तो मुझे दिल एन दस नम्बर अंक जा दस नम्बर अंकटा एक ठीक एक नम्बर अंकर मत शुद्ध एखे पार्थक्य एकटाई छोट एक बार ए प्लस बी ए प्लस बी नट एक नम्बर अंकटा और दस नम्बर अंकटा सेम सो तुम चाहले भिडियो एखे पज करो दें अंक कर नाओ तर समाधान आर शुरू करो भिडियो देखा तपर तुम्हें मिलाबा तुम्हार उत्तर हमारे मिले गेसे कि ना ओके देखो ए एक बार एर साथ गुण हो इन्टू ए ए एक बार बर साथ गुण हो ए इन्टू बी नट आर बी एक बार एर साथ गुण हो ए बी आर बर साथ गुण हो बी बी नट ए तुम्हार मध्य एक प्रश्न जागे जो बी एट ए वि क्या दिसे ना आसल एर पर तो बी तुम एक सजिए नीते पर तुम्हार ऊपर निर्भर कर मूल क्या हेखने प्रत्येक प्रत्येक साथ गुण करते हैं मजखने जो बसाते हैं गुण कर ले प्लस ए वि नट प्लस ए वि प्लस बीआर बी नट गुण कर ले जिरो होता क्योंकि मूलत ये ए ए नट गुण कर ले जिरो है ये सूत्र अनुजाई अर्थात गुणे उपाध्य अनुजाई ये बी बी नट गुण कर ले जिरो है ओके और ए ए गुण कर ले गुण उपाध्य अनुजाई ए ए गुण कर ले तो हमें जदि य प्रथम दुटो थ कमन नहीं कमन पर पर दुटो थ कमन नीले कमन पर चाहले तीनटार मध्य कमन परे रट हमार कमन नार आगे भावते है जो कमन नार पर अंक छोटो कि ना देखो एखान 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 तीनटा थे ए नहीं निल तो ए नीले प्रथम थे वन प्लस एज ए प्लस पर बी नट प्लस पर शुद्ध बी और शून्य तो यह कमन नार कि नहीं शून्य बद ठीक एन जो ए रेखे दी वन साथ जो करब वन आर बी बी नट जो कर ले साथ जो कर ले वन दुई भाव एखे समाधान करा जाए वन साथ बी नट जो कर लेन वहीं साथ जो करब वन आल्टिमेटली क्यों ए हे अन्सार ये हमारे दस नम्बर अंकटा अंक समाधान कर लोचना करते जाटी अंक नहीं पांच टी अंक समाधान सहजे बेर देखो और क्यों सहजे समाधान बेर करते हैं सहजे समाधान करते हैं तुम्हें शेखा ये भिडियोर माध्यम तुम्हें जो क्षेत्र करते हैं लेकर शीटी अर्थात लजिक गेटर उपर जो लेकर शीट से लेकर शीट जो तुम्हारे ना थे थे तो स्क्रिने दिए नम्बर जोाजोग कर लेकर शीट नहीं नाओ दें लेकर शीट नहीं एंड खाता कलम नहीं ये अंक समाधान करा शुरू करो ओके जदि पाँचटा अंक समाधान करते चाहिए क्योंकि ये सूत्रगुलो उपाध्यगुल और कि एगुलो के उपाध्य बला है जोगे उपाध्य और गुणे उपाध्य सूत्रगुलो के एक कथा मुखस्त करते खूब भलो मत एगुलो के जदि तुम आयत् करते पर अंकगल तुम्हें आयत् कर करते एगारो नम्बर अंकटा देखी हाँ एगारो नम्बर अंकटा क्यों अनेक इम्पर्टेंट एंड ये परीक्षा कैक बार आस एक ख्याल कर देख खूब सहज आर खूब कठिन हमें क्योंकि बार बार बोल अंक सो माच इम्पर्टेंट तुम्हें भलो मत बुझते देखो आई बार भांगते हैं तरह के ख्याल करते हैं ब्राकेटा देखते पासी ब्राकेटा हे एक एकत्रित यार एक आलदा अंश ब्राकेटर अंशा एवं एर साथ गुणे सम्पर्क आज एक जोगे सम्पर्क आज एक तो आप गुण से जोगे सम्पर्क चे गुण सम्पर्क बड़ो अर्थात गुणटा के आगे प्राधान्य देव है 
তাহলে আমরা যদি বার ভাঙি দেখো তো বার ভাঙলে আমরা কিন্তু পূর্বেই বলেছিলাম যে যদি আমরা বার ভাঙি কোথাও তাহলে যোগ থাকলে গুণ হবে এবং গুণ থাকলে যোগ হবে একটু আনকমন বিষয় মনে না থাকার মতো তাহলে যোগ থাকলে গুণ হবে এবং গুণ থাকলে যোগ হবে তো আমাদের এখানে কিন্তু যোগ আছে তাহলে আমরা এখানে গুণ লিখব এবং ওয়াই বার দুটো হবে কারণ ওয়ের বার একটা ছিল এবং এই ভাঙছি যে বারটা ওইটা আবার আসবে অর্থাৎ দুটো হবে এখানে কিন্তু গুণ ছিল এখন যোগ হবে আবার জেটের উপরে আগে কিছুই ছিল না বার ভাঙার কারণে একটা বার আসবে যোগটা গুণ হয়ে যাবে এক্সের উপরে একটা বার ছিল আর নতুন করে আরেকটা আসবে এখন এই দুটো কিন্তু এই দুটো এটা কিন্তু আলাদা হবে না আবার এই যোগ আর গুণের মধ্যে গুণের সম্পর্কটা বড় এই জন্য আমরা এই ওয়াইটাকে ওদের সাথে রেখে দিব এই ওয়াইটাকে এক্সের সাথে না ওয়াইটাকে কার সাথে ধরব এই যে জেড প্লাস এক্স বার এই ব্র্যাকেটের সাথে ধরে নিব তাহলে আমরা এখানে একটা ব্র্যাকেট বসাই দিব এখন দুটো বার থাকলে তো আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি আবার যদি প্রয়োজন হয় কখনো তাহলে দুটো বার একসাথে আনতে পারবো অঙ্কের মধ্যে তাহলে এখানে আমরা দুটো বার যেখানে যেখানে আছে সেগুলো বাদ দিয়ে দিব তাহলে ওয়াইয়ের উপর দুটো বার আছে ওয়াইয়ের উপর দুটো বার আমরা বাদ দিয়ে দেব প্লাস জেটের উপর একটা বার আছে এক্সের উপর দুই বার আমরা বাদ দিয়ে দেব ওকে তাহলে এই এক্সের উপর বার এটা একবার প্রথম অংশের সাথে গুণ হবে আবার পরের অংশের সাথে গুণ হবে তাহলে এখানে এক্স বার যদি প্রথম অংশের সাথে গুণ হয় এক্স বার ওয়াই হবে আবার প্লাস এক্স বার পরেরটার সাথে গুণ হলে জেড বার ইন্টু এক্স ইন্টু এই যে এক্স বার চলে আসবে আমি জাস্ট এই দুটোকে একসাথে বসিয়ে তারপর এইটা আবার এখানে বসাই দিলাম রাইট এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এক্স বার ওয়াই প্লাস এক্স এক্স বার গুণ করলে জিরো হয় এ এ বার গুণ করলে জিরো হয় ঠিক সেমভাবে এক্স এক্স বার গুণ করলে জিরো হবে সেই জিরোর সাথে জেড বার গুণ করলে জিরো হবে মানে এর সাথে যাই গুণ করি জিরো অর্থাৎ যে কোনো মানের সাথে জিরো গুণ করলে সেটা জিরো হবে তাহলে আমি বিষয়টা কি বোঝাতে পেরেছি এক্স এক্স বার গুণ করলে জিরো সেই জিরোর সাথে আবার জেড বার গুণ করলে জিরো তাহলে আমরা আলটিমেটলি পাচ্ছি কি এক্স বার ওয়াই এই শূন্যর কোনো মান আপাতত নাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক অনেক ইম্পর্টেন্ট বলা যায় আমার মতে ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক ওকে এবার আমরা বারো নাম্বার সমাধান করব এবং বারো নাম্বার অঙ্ক করার পরে আমরা আসলে দেখব যে এই অঙ্কগুলো কতটা সহজ তেরো নাম্বার চোদ্দো নাম্বার এগুলো প্রত্যেকটাই সহজ লাগবে তো চলো বারো নাম্বারটা এবার সমাধান করি এ বি সি শুধু এবির উপর নট আছে একটা দেখো একটা নট প্লাস এ বি সি প্লাস এ বি প্লাস বি সি নট এতটুকু আমরা জাস্ট প্রশ্নটা তুললাম এখন আমাদের মূল কাজে আসতে হবে তো আমরা তো দেখতে পাচ্ছি এ বিকে এক করে রেখেছে একটা বার এবং এই এ বি সি কে শুধু এ বিটা আলাদা করা যাবে কিভাবে করা যাবে আমি যদি এখান থেকে সি কমন নেই এখান থেকে সি কমন নেই তাহলে এ বি নট থাকবে প্লাস শুধু এ বি থাকবে হেল করেছ আমি এটাকে একটা ধরে নিলাম মানে এ বিকে শুধু একটা ধরে নিলাম এবার এ পাশে যা আছে তাই থাকবে ওকে তারপর দেখো সি এ বি তার উপর বার আর এ বি যোগ করলে কি হবে ওয়ান হবে ওয়ান লেখার দরকার নাই কিভাবে ওয়ান হলো এ বি তার নট প্লাস এ বি দুটো যোগ করলে ওয়ান হবে তাহলে এই দুটো যদি যোগ করি তাহলে কিভাবে ওয়ান হবে এই যে এ প্লাস এ নট যোগ করলে ওয়ান একই রকম জিনিস যদি তুমি যোগ করো এবং সেই একই রকম জিনিসের যে কোনো এক পাশে যদি বার থাকে তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে কি অন হবে যোগ করলে ঠিক আছে ওকে তারপর আমরা বি সি নট লিখবো এখানে ওয়ানটা লিখলাম না ওটার কোনো কাজ নেই এখন দেখো তো এই দুটোর মধ্যে যদি বি কমন নেই তাহলে এ প্লাস সি নট থাকে যা দিয়ে আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না এর জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে বি সি নটটাকে আগে আনতে হবে সি প্লাস বি সি নট আর এ বিটাকে পরে রাখতে হবে এ বি কি করতে পারি এখন তাহলে এই যে অংশটা এই সূত্রের মধ্যে পড়ছে কিভাবে এ প্লাস এ নট বি 
प्रथम दुटो के एक बार जो कर बो इनटू पौरे दुटो के जो कर बो ठीक है खाने सेम कास प्रथमे सी एक बार बी एस शते जो कर बो सी प्लस बी तार पर सी एक बार सी नोट एस शते जो कर बो सी प्लस सी नोट और तब ए सी टेक बार बी एस शते जो सी टेक बार सी नोट एस शते जो कर बो तार पर ए बी बोश बो ए सी सी नोट जो कर ले वन हुआ जो वन टाइम लिख बो ना करन ओनेर मान a c plus b टा लिखे दिलाम, a plus then a a b टा लिखे दिलाम। अखों last टे तुटो थे के common जाए होते हैं b। तले b common लिए थक बे पोथम टे one plus a। ये last टे दुटोर मध्य a जे b ए निया निलम। तले इखाने किसू थक बे ना माने one थक बे। plus plus a b थे के a निया निले थक बे शुद्ध। a b थे के b निया निले थक बे शुद्ध a। तो ओने शते जाई जो कोई ना क्या नो one हो सो so, उत्तर होते हैं C plus B इटा के जो दे आरेक्टु शाजी लिखी था वाले B plus C इटा होते हैं ये ऑनकेर आंसर ओके पूरो ऑनकोटा किन्तु तुम्हाके बुझता होगे वंग मनोजोगे शायद बुझता होगे शुद्ध बुझ लो होगे ना पी एटेंटिव प्लीज बारना पर ऑनको किन्तु ए पर जोन्तो ही एको नाम रात चले जाबो त्यारो नाम बार ऑनकेर তুমি এই মুহূর্তে 13 নম্বর অঙ্কটা নিজে নিজেই করে ফেলো তোমার খাতার মধ্যে তারপর তুমি আমার উত্তরের সাথে মিলিয়ে নাও দেখো কতটুকু রাইট হয় a plus b a not b তার উপরে not plus b মনে হচ্ছে অঙ্কটা একটু জটিল হতে পারে সেটা তোমার জন্য ওকে প্রথমে আমরা a plus b লিখব a plus b ডান तार पर हमरा ए जे बार टाके भांगा बो ए जे ऊपरे बार टाके भांगा बो तो बार भांगले ए ऊपर एक टा बार आगे सीलो एकोन आर एक टा बार चोले आश बे ए बोम बीर मास का ने किन्तु गुण आ से किचु ना थकले गुण बो जाए शेरा जोग हो जाए बीर ऊपर आगे कोनो बार सीलो ना वो ही जे बार टा भांगला मोई बार टा ए रूपों डबल बार अमरा बात दी बो ये ही जेही शूत्रों नो जाई तो हले थक बिशुद्ध ए प्लस बी बी नोट जोक करले वन होए बी बी नोट जोक करले वन होए क्या नो होए ए ए नोट जोक करले जो दी वन होए तो हले बी बी नोट जोक करले वन हो बे राइट तार पर देखो ए प्लस बी अखोन ये आगे किन तार को अखोन কখন লিখতাম না যদি 1 টা গুণ অবস্থায় থাকতো তার আশেপাশে কারোর সাথে যদি গুণ অবস্থায় থাকতো গুণের সাথে 1 এর কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে এখানে কিন্তু যোগ আছে এ প্লাস এখানে যে মানটা হবে সেটা যোগ অবস্থায় পড়ে যাচ্ছে তো 1 তো যোগ করলে 1 এর মূল্যটা অনেক বেশি তাহলে 1 এর সাথে যদি এ যোগ করি তাহলে 1 হবে এখন দেখো এই 1 টা কিন্তু গুণ অবস্থায় भूल हो बे देखो वन शते जाई जो कोई नहीं करना शेटा वन हुआ है वो जो शुद्ध तोरुन जाई तो हमले बाकी था कि शुद्ध ए प्लस बी ये बंग ऐटा होते हैं ए ऑन केर कैन की तो फला फॉल चार जो नंबर है ऐतो कॉस्ट करला ओके चलो ये बार चौथ दो नंबर ऑन कोटा कोरी एंड देखी कोटोटा शोहोज नाकी ऑनेक टा� मिलाओ देखो तुमी राइट करे छो ना कि रॉंग करे छो जो दी कोनो ऑनको बुस्ते समस्या है ता होले तुम प्लीज इनफॉर्म करते पर आवाज़ के तुमी चाहिए यामर ऑनलाइन बैचे भर्ती होते परो एकोन पर जन तो वने एक स्टूडेंट भर्ती हुए छे वने के कोर्स कंप्लीट करे छे अल्हम्दुलिल्लाह तुमी वो चाहिए ऑनलाइन कोर्स जेटा तुम्हारे जो नो बेस्ट है तुम्हें शेइ बचे शेइ भावे करते हैं एंड जेस्टा कोरी मनोजो के साथे निजे सम्पूर्णों टुक दिए बोझनोर एवं पूरी क्या भालो रिजल्ट जेवाबे हो अनार जो नो जेस्टा कोरी सो तुम्हें चाहिए भर्ती होते पर जो दे आमर पढ़नो भालो लेगे थके आमर पढ़नो स्टाइल जो दे � आ स्टूडेंट दर जरा ऐतो कोष्ट करे पढ़ोषना करते हैं, ओके? ताहले देखो, ये हम कोटे समाधन करते हैं, आश्चर्य एक चो कोष्ट हो बना, क्या नो? आमी चाहिए तीन टैक्स तो कमोनी दे पड़ता है, किंतु ऑन कोटा छोटो है जब निजे एक टा मानवतर बे पड़ा चाहिए, ना? ताहले एक टू बड़ो करे आंसर करो, ए ब सी प्� 
प्रथम दुटर मध्य कमन जाए शुद्ध सी तेल सी जो कमन नहीं प्रथमटार मध्य थक ए सी तो नहीं निल प्लस प्लस एखान सी नहीं निल शुद्ध वन रईट एन वन साथ जोग करी ना क्या कि वन सो हमें एखे वन जीतु गुण अवस्था से हमारे लेखार दरकार नहीं प्लस बी सी एन युटर मध्य कमन जाए देखो कि सी तो प्रथमटा कि लिखल पर थे शुद्ध बी एन वन साथ जोग करी ना क्या आबारों वन सो एखे हमें सी लिखब अन्सार ये अंकर कांखित फलाफल एंड एन तुम्हार मध्य क्योंकि मन हे अरे हमें तो पारतम चेष्टा क्या कर ला पर अंक चेषा करो देखो पारो कि ना हमें जानी पारे ना तब तुम जो एक चालक हुए थको और हे जो तुम्हार क्लस कलेज क्लस तुम एक कमप्लीट कर इनशाला पारे ओके पंद्रह नम्बर अंकटा तो हमें मनोजगर साथे देखो आप नतून आए का सूत्र एन शिखते जा सूत्रता हे एक्सर बी समान कि होते ए एक्सर बी मान विशेष जो यार सूत्र हे ए नट बी प्लस ए बी नट ए नट बी मान ए दुई बार लिखब एक बार प्रथमटार ऊपर नट एक बार पर ऊपर नट सेम भाव एक्स वाइटा के दुई बार लिखब एक्स वाई प्लस एक्स वाई ओके एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई लिखल प्रथमटार ऊपर नट पर ऊपर नट प्लस एक्स वाई क्लियर पर जा तिखे ओके एन एक्स एक्सर वाई एक्स नट वाई प्लस एक्स वाई नट हमें सूत्र लिखल हाँ ये सूत्रता मुखस्त कर फिलबा एब देखो प्रथम दुटर मध्य कमन जाए ना एक्सर ऊपर बार एखे बार नाई एखे वाई खाली बार नाई एखे आमन नीते पर दुटर मध्य क्यों कमन जाए कि एखे एक्स कमन जाए वाई वाई बार बाकी थे तो एक्स बार वाई प्रथम जा लिखल प्लस एखान एक्स कमन निब तो थे वाई बार प्लस शुद्ध वाई ताल एक्स बार वाई प्लस एक्स एवं वाई वाई बार जो कर ले मैं ए बार जो कर लेन वन ठीक तेम तो वो हमारे लेखार दरकार नहीं जीतु गुण अवस्था आ वन से सो वन लिखब ना एन यूत्र अनुजाई एक बार प्रथमटार साथ करब गुण दिए आर पर साथ करब एक्स एक बार प्रथमटार साथ करब एक्स बार प्लस एक्स तरपर ये मजकान गुण ये गुण एक्स एक बार वाइर साथ गुण करब एक्स प्लस वाई एन एक्स एक्स बार जो कर लेन वन लेखार दरकार नहीं एक्स प्लस वाई यहाँ हे आंसर आशा करी अनेक अनेक भाव अच्छो असंख्य धन्यवाद दीते चाहिए और एक बार हमारे जुक्त हर जो एंड मुहूर्ते तुम एलेक्सार शीट नहीं खाता कलम नहीं बस पड़ो हमारे कारण यही पाँच अंक एखी समाधान कर देव और यह पाँचा अंकर समाधान तुम निजे बेर करते पर तुम्हारे जो एलेक्सार शीट ना थे थे तो स्क्रिने दिए नम्बर जोाजोग कर लेक्सार शीट कलेेक्ट कर नाओ तो तुम्हार अंकगलो बुझते और अनेक सहज है ओके समाधान करब हे षोलो नम्बर अंक एर पूर्वे क्योंकि पंद्रह अंक हमें प्रत्येक भिडियोते पाँचा कर अंक समाधान कर दीची ये भिडियोते बराबर पूर्वर मत ही पाँच टी अंक समाधान कर दीते जा प्रथम एखे अंकटे लिखी षोलो नम्बर अंक तो हम तुम एक बुझते पर ऊपर लेखा ए कारण ए नट एक्सर बी ए नट बी प्लस ए बी नट प्लस ए बी ये क्योंकि अनेकटा सहज अंक जदि तुम्हें पैसा धरते पर ओके देखो ए एक्सर बी जेटा सूत्र हमें पूर्व लिखे ए एक्सर बी मान ए नट बी प्लस ए बी नट रईट ये सूत्रता अवश्य तुम्हार मुखस्त आम मुखस्त कर अवश्य ताई सूत्रता बसा ए नट बी प्लस ए बी नट कीसर जो बसा ये ए एक्सर बी ए नट बी प्लस ए बी नट एन तो बसाल ए एक्सर बर जो बाट एर पर एक्सट्रैक्ट नट आई नटर कथा क्योंकि एखो बोल नटा हे ए जेखने बस एर माथा बसिए देव एन कौ जो दुई बार पड़े से व्यक्तिगत बेपार ना ये हमार विषय ना मैं हमें ये नहीं चिंता करा जाए ना प्रथम सूत्र बसाल ए एक्सर बर जो बाट जो माथा एक नट थक नटा क्यों 
এই যে এবং এই যে বসিয়ে দিলাম ওকে এবার চলো পরের পাটে দেখি পরের পাটে আমি কমন নিতে চাচ্ছি তো প্রথম দুটোর মধ্যে কমন নেওয়া যায় না এজন্য পরের দুটো থেকে আমি কমন নিব তো কিভাবে কমন নিব পরের দুটোর মধ্যে কমন যায় এ কমন যায় তাহলে বাকি থাকবে কি বি নট প্লাস বি রাইট এই যে এখান থেকে পরের দুটো থেকে এ কমন নিলাম থাকবে বি নট প্লাস এখানে থাকবে শুধু বি এবার আমরা যে কাজটা করব এখানে সূত্রের মান বসাবো এই যে দেখো আরেকটা বিষয় এর উপর দুটো নট হয়ে গেল না একটা সূত্রের নট আর একটা পার্সোনাল নট দুটো নট এর জন্য শুধু এ বি লিখব এ নট বি নট থাকবে পরে তারপর এখানে থাকবে এ নট বি প্লাস শুধু এ কারণ বি বি নট যোগ করলে কিন্তু ওয়ান হয় এই যে এ এ নট যোগ করলে যেমন ওয়ান হয় বি বি নট যোগ করলেও কি হবে ওয়ান হবে সেটা লেখার দরকার নেই তারপর এ বি প্লাস এ নট বি নট এটা যা আছে তাই রেখে দিব বাট এখানে দেখো এ আছে এ আছে বাট কমন নেওয়া যাচ্ছে না এখন আমি কি করতে পারি এখন একটা আর একটার সাথে যোগ করে দিব যেমন এটা একবার এ নটের সাথে যোগ করে দিব এ নট প্লাস এ এ একবার বিয়ের সাথে যোগ করে দিব এ প্লাস বি এটা একবার প্রথমটার সাথে যোগ মাঝখানে দেখো এ নট এবং বি এর মাঝখানে কিন্তু গুণ ছিল সেই গুণটা এখানে রেখে দিলাম এখন বাকি থাকে এ বি এ নট বি নট এবং ওখানে থাকে এ এ নট যোগ করলে ওয়ান হয় যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে এজন্য ওয়ান আর লিখলাম না এখন দেখো আমাদের এখানে আছে এ প্লাস বি এখানে আছে এ বি ইন্টু প্লাস এ নট বি নট মাঝখানে গুণ আছে তাহলে আমরা প্রথমটার সাথে প্রথমটা দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টার সাথে প্রথমটা দ্বিতীয়টা আমরা গুণ করব তাহলে কিভাবে গুণ করতে পারি এ বির সাথে এ গুণ করতে পারি এ ইন্টু এ বি তারপর এ বির সাথে বি গুণ করতে পারি এ বি ইন্টু বি আমরা সচরাচর দুটো একই রকম জিনিসকে পাশাপাশি রেখে দিব এই অঙ্কের এই পুরো বুলিয়ান অ্যালজেব্রার কাজটা কিন্তু এমনই হয়ে থাকে ওকে তারপর আবার প্লাস দিব পরেরটার সাথে একবার প্রথমটা গুণ করব তো এই যে এ এর পাশে এটা বসাবো এ নট বি নট তারপর আবার এ নট বি নট বি এর সাথে গুণ করব এ নট বি নট ইন্টু বি আমরা মূলত যেটা যার সাথে মিলবে সেটাকে তার পাশে বসাবো যেন আমাদের সহজ সমীকরণ সরল করতে সহজ হয় এখন এ আর এ গুণ করলে এ এবং তার সাথে বি এ বি বি গুণ করলে বি আর তার সাথে এ আছে তারপর এ এ নট গুণ করলে কিন্তু জিরো জিরোর সাথে বি নট গুণ করলে জিরো তাহলে আমরা এখানে জিরো লিখব প্লাস এখানে দেখো বি বি নট গুণ করলে জিরো তার সাথে এ নট গুণ করলে জিরো তাহলে এখানে আমরা জিরো লিখব এখন এ বি আর এ বি দুটো এ বি যদি আমি যোগ করি তাহলে এ বি হওয়ার কথা এ বি ওই যে এ আর এ যোগ করলে এ একই রকম জিনিস যোগ করলে যা আছে তাই হবে আর শূন্যর কোনো মান নেই ওটা লেখা লাগবে না তাহলে এই হচ্ছে অ্যান্সার অঙ্কটা কিন্তু তুলনামূলক পূর্বের অঙ্কগুলোর চেয়ে একটু বড় আছে সো তোমার যে টাকা যে কাজটা করা উচিত এই মুহূর্তে এই অঙ্কটা বুঝে বুঝে মানে আমার দেখা আমার অঙ্ক করাটা যদি তুমি দেখে দেখে থাকো পুরোটা মনোযোগের সাথে তাহলে এখন তুমি ভিডিওটা স্টপ করে এই অঙ্কটা আরেকবার করো তারপর দেখো এই অঙ্কের সাথে মিলে গেছে কি না মানে তুমি একবার দেখার পর সলভ করতে পারলে কি না এখন এটা হচ্ছে তোমার চিন্তা করা বিষয় বা দেখার বিষয় এবার চলো আমরা আঠেরো নম্বর সতেরো নম্বর অঙ্কটা করি সতেরো নম্বর অঙ্কটার মধ্যে কিছু বার আছে যা আমাদেরকে অনেকটা কষ্ট দিবে মনে হচ্ছে দেখো সতেরো নম্বর অঙ্কের মধ্যে কি বলা আছে এ নট প্লাস বি এ বির উপর একটা নট তারপরে তার সাথে এ গুণ অবস্থায় আছে প্লাস বি সবার উপর একটা নট এবং এই মুহুর্তে এটা সমাধান করব তো তুমি চাইলে কিন্তু আমার অনলাইন কোর্সে ভর্তি হতে পারো স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো প্রতি ব্যাচে খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্ট এবং ফিয়ের পরিমাণটা অনেক কম তুলনামূলক অন্য টিচারদের চেয়ে কম সো তুমি চাইলে এই যে মনোযোগের সাথে একদম 
হাতে কলমে আমার কাছে আইসিটি পড়তে পারো এবং আমার কাছে আইসিটি পড়া মানে তো বুঝেই মহান আল্লাহর অশেষ রহমত আমি চেষ্টা করব সর্বোচ্চটুকু দিয়ে পড়ানোর এবং খুব শীঘ্রই নতুন ব্যাচ কিন্তু ফুল হয়ে যাবে আগামী মাসের এক তারিখে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে সো চাইলে তুমিও ভর্তি হতে পারো আমার নতুন ব্যাচে ওকে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো দেখো আমরা এই বারগুলো ভাঙবো তো বারগুলো যখন ভাঙবো তখন চেষ্টা করব যে একই সাইজে যদি দুটো বার হয় ওই দুটোকে বাদ দিতে পারবো তাহলে যদি এই যে মাঝখানে যে বারটা আছে এই বারটার সমান যদি উপরের বারটা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা বাদ দিতে পারবো তাই না এ নট বি এ এই যে দুটোর উপর একটা বার এখন এই বারটা আমি এখানে ভাঙবো এবং এখানে ভাঙবো আর এখানে আমি ভাঙবো না কারণ এইটার সমান যদি ও থাকে তাহলে এইটাকে এবং ওটাকে একসাথে বাদ দিতে পারবো তাহলে আমি যদি এখানে বার ভাঙি তাহলে আমার এখানে যোগ হবে কারণ এখানে গুণ আছে আর এখানে যোগ আছে গুণ হবে এই যে গুণ হবে এবং এই বারটা এটার উপর একটা যাবে এটার উপর একটা যাবে এবং এইটার উপর একটা যাবে যেহেতু আমি কিন্তু এখানে ভাঙিনি এই অংশটার মধ্যে ভাঙি নাই ব্যাপারটা বুঝতে হবে আমি কিন্তু এখানে ভাঙি নাই এখানে ভাঙলে এখানেও চেঞ্জ করতাম অনেকেই এই ভুলটা করে করছে অনেক স্টুডেন্ট এই ভুলটা করে সো এই ভুলটা করা যাবে না তো এই দুটো একসাথে বাদ দেওয়া যায় তাহলে থাকে কি এ নট প্লাস বি প্লাস এখানে থাকে শুধু এ নট বি নট এখন এই বি এর সাথে এটার কোনো কাজ আপাতত করা যাচ্ছে না করা যাবে বাট একটু বড় হয়ে যাবে আমি যদি এই কাজটা করি এটাকে এক ঘর আগে মানে আগে নিয়ে আসি তাহলে দেখো এ নট প্লাস এ নট বি নট প্লাস বি তাহলে আমি কমন নিতে পারবো খুব সহজে রাইট তো কমন নিতে গেলে দেখো এ নট কমন নেওয়া যায় এ নট কমন নিলে প্রথমটা থাকে ওয়ান প্লাস এখানে থাকে শুধু বি নট বি ওয়ানের সাথে আমি যাই যোগ করি না কেন ওয়ান হবে তাহলে থাকবে কি এ নট প্লাস বি এটা হচ্ছে এই অঙ্কের অ্যান্সার এ হলো সতেরো নাম্বার অঙ্কের অ্যান্সার তুমি এটা বুঝে না থাকলে একটু চেষ্টা করো দেখবা বুঝতে পারবে এবার চলো আমরা আঠারো নাম্বার অঙ্কটা করি আঠারো নাম্বার অঙ্কে আছে এ প্লাস বি এর উপর একটা নট তারপরে এ বি এর উপরে নট এবং বি প্লাস সি নট তাহলে দেখো আমি পূর্বের মতোই কিন্তু এখানে বার ভাঙাবো কারণ বার ভাঙানোটা আমাদেরকে প্রথমেই টার্গেটে রাখতে হবে তো বার ভাঙলে দেখো এই যে মাঝখানে যোগ আছে এটা গুণ হয়ে যাবে বি এর উপর একটা বার ছিল আর ভাঙা এই যে যে বারটা আমি ভাঙলাম এইখানে ওই বারটা দুই টুকরো হবে এ একটা এ একটা তারপর প্লাস বি প্লাস সি নট যা আছে তাই রেখে দিলাম এখন এর উপর ডাবল বার বাদ যাবে থাকবে শুধু এ বি নট প্লাস বি প্লাস সি নট দেখো এই দুটোর মধ্যে শুধু বি বি কমন যাওয়ার মতো একটা জায়গা কিন্তু কমন নেওয়া যাচ্ছে না কারণ এখানে একটা বার আছে তাহলে আমি এখন কি করতে পারি এখানে এর সাথে একবার যোগ করব এই বিটা ব্র্যাকেট দিব তারপর বি এর সাথে একবার বি নট যোগ করব বি নট প্লাস বি আর ওপাশে সি নটটা থেকে যাবে তাহলে দেখো এ প্লাস বি 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 নট যোগ করলে কিন্তু ওয়ান হয় যেটা গুণ অবস্থায় আছে এই জন্য লেখা লাগবে না এই যে প্লাস প্লাস সি নট এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমি এখানে কি করলাম তাহলে আমি এই কাজটা হচ্ছে বি একবার এ এর সাথে যোগ করলাম এ প্লাস বি বি একবার বি নটের সাথে যোগ করলাম বি নট প্লাস বি প্লাস প্লাস সি নট সি নট বি বি নট যোগ করলে ওয়ান হয় এ প্লাস বি প্লাস সি নট এই হচ্ছে আমাদের আঠেরো নাম্বার অঙ্ক একদম ছোট ছোট অঙ্ক বাট বোর্ড পরীক্ষায় যখন প্রশ্নের মধ্যে দেখি এগুলো তখন কিন্তু মাথা পুরো ঘুরে যায় এবং স্টুডেন্ট এটা মনে করে না জানি কি এর অ্যান্সার হবে কোথায় যেয়ে থামবো আসলে দেখবা তুমি যখনই আর অ্যান্সার করতে পারছো না পরের লাইনে যেতে পারছো না ওটাই হচ্ছে অ্যান্সার ওকে এবার দেখো উনিশ নাম্বারটা এ নট প্লাস বি তারপর নট প্লাস বি প্লাস সি নট এটা ব্র্যাকেট দেয়া ছিল পুরোটার উপরে ব্র্যাকেট ছিল এখন আমাদের এই অঙ্কগুলোতে কিন্তু ম্যাক্সিমাম অঙ্কে বার ভাঙা লাগবে দেখো তাহলে প্রথমে এখানে বার ভাঙবো এ নট প্লাস বি এই যে বারটা ভাঙলাম এই যে এখানে বারটা ভাঙলাম তাহলে যোগটা গুণ হয়ে যাবে এই যে ভাঙা বারটা আমি জাস্ট এখানে ভাঙলাম আর ওপাশের অংশটা আমি এখানেও ভাঙবো তাহলে বার এই যে এখানেও ভাঙবো তাহলে যোগটা গুণ হয়ে যাবে সির উপর আগে একটা বার ছিল নতুন করে আরেকটা বার 
চলে আসবে রাইট তাহলে আমি যে কাজটা করতে পারি এটা যেহেতু একসাথে আছে আমি এটাকে আলাদা করে রেখে দিব কারণ এটা যোগ অবস্থায় ছিল রাইট এখন এই দুটো বার কিন্তু বাদ যায় একই সাইজে দুটো বার বাদ যাবে তাহলে এ নট প্লাস বি আর ওপাশে আছে বি নট সি এর উপর ডাবল নট ডাবল নটটা বাদ যাবে শুধু থাকবে সি এখন এই বি নট সি একবার প্রথমটার সাথে গুণ করব তার প্রথম প্রথমটার সাথে যদি গুণ করি প্রথমটা অলরেডি একটা এ নট আছে আর বি নট সি ওর সাথে এসে বসবে বি নট সি এই যে প্লাস এখানে বসবে বি এর সাথে আবার বসবে বি ইন্টু বি নট সি তাহলে এখন এ নট বি নট সি এই বি বি নট গুণ করলে কিন্তু জিরো হয় তার সাথে সি গুণ করলে জিরো হবে সো আমার এখানে অ্যান্সার আসবে কি এ নট বি নট সি এটা হচ্ছে আমার এই অঙ্কের অ্যান্সার আশা করি তুমি কিন্তু বুঝেছো আর না বুঝে থাকলে আরও একবার একটু দেখো তাহলে বুঝতে পারবে কোনো প্রশ্ন থাকলে তো আমাকে করতেই পারবে আর যে কোনো প্রশ্ন আমাকে করতে পারো তুমি হোয়াটসঅ্যাপে জাস্ট ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবা দেন আমাকে প্রশ্ন করবা আর যে কোনটা তুমি বুঝতেছো না বা কোনটাই কি হলো ওকে তারপর দেখো এই বিশ নাম্বার অঙ্কটা আমি নতুন করে তুলবো না এখানেই সলভ করব এখন আমাদেরকে দেখতে হবে কোন দুটোর মধ্যে কমন নেওয়া যায় যদি একটু এদিক সেদিক করেও কমন নেওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে আমরা সেই কমনটা নিব তো দেখো প্রথম দুটোর মধ্যে যদি চিন্তা করি এ নট এ নট একই রকম বাট বি নট আর বি সি নট দুটো কি আলাদা তাহলে আমরা যে কাজটা করব এখন এখান থেকে এ নট কমন নিব তাহলে কমন নিলে কি হবে বি নট সি প্লাস বি সি নট এখানে দুটো বাকি থাকে এখানে দুটো বাকি থাকে শুধু আমি এ নটটা কমন নিলাম এখন এই পরের অংশ থেকে কমন নিতে পারবো শুধু এ কমন নিলে কি থাকবে বি নট সি নট প্লাস বি সি দেখো এটার দুইটা দুই পাশে কিন্তু আলাদা রাইট এক পাশে বার আছে এক পাশে বার নেই এখন চলো আরও একটা সূত্র মুখস্থ করে ফেলি সেই সূত্রটা কি এ এক্স অর বি মানে এ নট বি প্লাস এ বি নট বাট এ এক্স নর বি মানে কি হবে এই যে এ এক্স নর বি দেখছো এই এজ এ এক্স নর বি তাহলে এটা সূত্র হচ্ছে এ বি প্লাস এ বি না এ বি প্লাস এ বি না এখানে আরও একটা কাজ আছে এটার এক পাশে যে কোনো এক পাশে দুটো বার দিতে হবে এখানে যেমন দুই পাশে দুটো বার ছিল আর এখানে একই পাশে দুটো বার থাকলে সেটা হচ্ছে কি এক্স নরগেটের সূত্র তো এই হচ্ছে একটা সূত্র এই একটা সূত্র একটু বড় সূত্র এবং হার্ড লেভেলের যা মনে রাখতে হবে এখন চলো আমরা পরের কাজ করি এ নট দেখো বি নট সি আর বি সি নট এ নট বি আর এ বি নট এটা যখন যেহেতু আমি এ এক্স আর বি লিখেছি তাহলে বি নট সি প্লাস বি সি নট সমান বি এক্স আর সি লিখতে পারি না এই যে বি এক্স আর সি লিখলাম তারপর প্লাস এখানে এটা লিখব বি নট সি নট প্লাস বি সি এ নট বি নট প্লাস এ বি সমান এ এক্স নর বি তাহলে বি নট সি নট প্লাস বি সি সমান কি হবে বি এক্স নর সি হবে বি এক্স নর সি হবে ওকে এখন আমরা একটা কাজ করব ছোট্ট সেটা হচ্ছে ধরি বি এক্স আর সি সমান পি এই মানটা আমি ধরে নিলাম বি এক্স আর সি সমান কি পি ধরে নিলাম এখন এ নট এই বি এক্স আর সি মানে তো পি ধরেছি তাহলে এখন আর বি এক্স আর সি লিখতে পারবো না প্লাস এ এই বি এক্স আর সি মানে হচ্ছে পি বাট মাথায় যে নট আছে পি এর মাথায় ওই নটটা চলে আসবে দেখো এখন এ নট পি প্লাস এ পি নট এ নট বি প্লাস এ বি নট সেম সূত্রের মধ্যে পড়ে গেল তাহলে আমরা এখন এ এক্সর পি লিখব পি এর মান আমরা যা ধরেছিলাম তা বসিয়ে দেব পি এর মান কি ধরেছিলাম বি এক্সর সি তাহলে আমরা পি না লিখে ওর যে মানটা প্রকৃত সেটা লিখে দেব বি এক্সর সি এক্সর বি এক্সর সি এই হচ্ছে আমাদের आशा करी अनेक अनेक भलो आज असंख्य धन्यवाद दीते चाहिए और एक भिडियोते जुक्त हर जो एंड तुम जो चैने प्रथम थको प्लिज चैनल सबसक्राइब करो थो तुम जो अलरेडी सबसक्राइब करो थो रियलि ग्रेटफुल टू यू मुहूर्ते तुम्हें जो क्या करते हैं अंकगल समाधान करार्ज अंकगल क्योंकि बारे अंक मैं एक इम्पर्टेंट आज मोटामुटी और ये अंकगलो करते गले तुम्हें जो क्या करते हैं लेक्चार शीट नहीं खाता कलम नहीं बस पड़ते हैं जदि सर लेक्चार शीट ना थे थे তাহলে স্ক্রিনে দিয়ে নাম্বারে যোগাযোগ করে লেকচার শিট কালেক্ট করে নিতে হবে এখনই নিতে হবে তাহলে লেট করা যাবে না ওকে আমরা এখন একুশ নাম্বার অঙ্কটা করব আমি একটু এখানে লিখে নেই একুশ নাম্বার অঙ্কটা তারপর সমাধানে চাই 
আশা করি তোমার কাছে পূর্বের ভিডিওগুলো অনেক মজার লেগেছিল তোমার কাছে মজা লাগবে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কগুলো এবং এই প্রত্যেকটা অঙ্ক তুমি যদি মনোযোগের সাথে দেখো তাহলে পোর্ট প্রশ্নের মধ্যে এমন কোনো অঙ্ক যদি থেকে থাকে বা এমন কোনো অঙ্ক যদি দিয়ে দেয় তুমি নির্দ্বিধায় আনসার করতে পারবা ওকে তুমি একটু অনুধাবন করলেই হবে দেখো প্রথমে আমাদেরকে এই এটাকে প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ দুটোর সাথে গুণ করতে হবে কিভাবে গুণ করব এ ইন্টু এ নট বি জাস্ট আমি এটাকে এর পাশে বসালাম প্লাস এ এটাকে আবার বসিয়ে এর সাথে এ বি নট মানে তুমি ইচ্ছা যেভাবে গুণ অবস্থায় গুণের কাজ তুমি আগেরটাকে পরে পরেরটাকে আগে তুমি দিতে পারো ওকে এ এবং এ নট গুণ করলে জিরো জিরোর সাথে বি গুণ করলে জিরো প্লাস এ আর এ গুণ করলে এ তার সাথে থাকবে শুধু বি নট তাহলে এখানে আনসার এ বি নট কতটা সহজ মাত্র তিন লাইনের অঙ্ক বাট বোর্ডে যদি দিয়ে দিত তাহলে তো তুমি দাঁত লেগে একবারে শেষ করে ফেলতে হ্যাঁ অ্যান্সার করা তো দূরের কথা ওকে এটা হচ্ছে একুশ নাম্বার এবার চলো আমরা বাইশ নাম্বার অঙ্কটা করি আর তুমি চাইলে একটা কাজ করতে পারো আমার ওয়ান লাইন ব্যাচে ভর্তি হতে পারো মানে এই অঙ্কগুলো যদি তোমার কাছে আইসিটি একদম পুরো খুব কঠিন লেগে থাকে বা তুমি কিছুই পারো না কিছুই বোঝো না তুমি এখনই খুব হতাশ সামনে পরীক্ষা তাহলে এই সিচুয়েশনে যদি তুমি থেকে থাকো তাহলে প্লিজ স্ক্রিনে দিয়ে নাম্বারে যোগাযোগ করে কোর্স সম্পর্কে একটু জেনে নাও খুব কম স্টুডেন্ট থাকে আবার টাকার পরিমাণও কম টানা দুই ঘন্টা করে ক্লাস হয় এবং মনোযোগের সাথে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট তার প্রাপ্যটুকু সে গ্রহণ করতেছে এবং ভালো রেজাল্ট করতেছে সো তুমিও চাইলে কিন্তু আমার অনলাইন ব্যাচে পড়তে পারো আমার কাছে আমি নিজেই পড়াই অন্য কেউ কিন্তু থাকবে না ওখানে পড়ানোর জন্য ওকে তো বাইশ নাম্বার অঙ্কটা যদি আমি করতে যাই তাহলে কিন্তু একটু প্রবলেম হবে তোমাদের হ্যাঁ কারণ এখানে এত পরিমাণ বার দিছে কল্পনার বাইরে তুমি বুঝবা কিনা জানি না দেখো এই তো এটাকে আমরা এখন ভাঙবো তো আমি প্রথমেই বড় বারটাকে ভাঙবো ভাঙার পরে একই সাইজের পাইলেই বাদ দিয়ে দেব দুটো দুটো একই রকম হলে তাহলে এখানে যদি বার ভাঙে এই গুণটা যোগ হয়ে যাবে কিভাবে এ নট সি এর উপরে একটা নট এবং এই ভাঙার কারণে আরেকটা নট এখানে কিন্তু একটা নট ছিল দুটো নট ছিল আর ভাঙার কারণে আরেকটা নট এখানে গুণ ছিল এখন যোগ হয়ে যাবে এসির উপর একটা নট ছিল ভাঙার কারণে আরেকটা নট আসলো এখন এই যে এখানে দুটো নট একই সাইজের এখানে দুটো নট একই সাইজের বাদ দিয়ে দিব এ নট সি নট প্লাস এখানে থাকবে কি শুধু এসি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো আমি এ নট সি নট প্লাস এসি এবার এই সূত্রটা আবার এই সূত্রের মতো এ বি এ বি এসি এসি এ নট সি নট এ নট বি নট এখানে এ নট সি নট তার মানে এ এক্স নর সি হচ্ছে এখানে কি আনসার এই হলো আমাদের অঙ্ক বাইশ নাম্বার অঙ্ক এবার চলো আমরা তেইশ নাম্বার অঙ্কটা করি তেইশ নাম্বারটা আরও সহজ লাগবে দেখো তেইশ এক্স বার প্লাস এক্স বার ওয়াই এক্স ওয়াই তার উপর বার ওয়াই জেড বার চলো এখন এই বারটাকে ভাঙি যেহেতু প্রত্যেকটার উপর সিঙ্গেল বার্ক আমরা অল টাইম চেষ্টা করব যে বারগুলো যেন সিঙ্গেল লেটারের উপর থাকে মানে একটা চলকের উপর থাকে দুটোর উপর থাকলে সেটা কিন্তু সমাধান করা খুব ট্রাফ হয়ে যায় এই জন্য এক্স বার লিখলাম প্লাস এই বারটাকে ভেঙে দাও এক্স বার প্লাস ওয়াই বার দেখছো এই দু এক্স এবং ওয়াইয়ের মাঝে ছিল গুণ সেটা হয়ে গেল কি যোগ কেন কারণ এই বারটা ভাঙে ভেঙেছি তাই ওয়াই জেড বার এখন আমরা এই এক্স বার এক্স বার যদি যোগ করি তাহলে একটা এক্স বার পাই রাইট এ এ বার যোগ করলে ওয়ান হয় বাট যখন আমি এ আর এ যোগ করি তখন এ হবে দুটো একই রকম জিনিস যোগ করলে ওইটাই বসে যায় এবার দেখো প্লাস ওয়াই বার একবার ওয়াইয়ের সাথে যোগ করে দাও ওয়াই বার প্লাস ওয়াই ওয়াই বার একবার জেড বারের সাথে যোগ করে দাও ওয়াই বার প্লাস জেড বার ওয়াই বার একবার ওয়াইয়ের সাথে যোগ করো ওয়াই বার প্লাস ওয়াই ওয়াই বার একবার জেড বারের সাথে যোগ করো ওয়াই বার প্লাস জেড বার ওকে তারপর দেখো এক্স বার প্লাস ওয়াই এবং ওয়াই বার যদি যোগ করি তাহলে ওয়ান হয় কিভাবে এই যে সূত্র অনুযায়ী এ এবং এ বার যোগ করলে ওয়ান হয় এই জন্য ওয়াই এবং ওয়াই বার যোগ করলে কি হয় ওয়ান হয় ওটা আমার লেখার দরকার নেই ওকে ওই পরের অংশে যা আছে তাই বসালাম ওয়াই বার প্লাস জেড বার এখন আমাদের দেখো এক্স বার প্লাস ওয়াই বার প্লাস জেড বার আমরা এই তিনটা বারকে একসাথে করে দিতে পারি এক্স ওয়াই জেড আর তিনটা বারকে একসাথে করে দিতে পারি বার ভাঙলে যেমন 
যোগ গুণ হয়ে যায় গুণ যোগ হয়ে যায় ঠিক একই রকম ভাবে এই বার যদি গঠন করি তাহলে যোগ গুণ হয়ে যায় যোগ গুণ হয়ে যায় আবার গুণ থাকলে সেটা কি হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় ওকে তাহলে আমরা এই হলো আমাদের 23 নম্বর অঙ্ক এখন 24 নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব আশা করি তুমি বুঝতেছো না বুঝলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো কমেন্টে তুমি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে লাইক দিতে পারো ভিডিওর ভিউজ যত বাড়বে সবার কাছে পৌঁছে যাবে আমার কাজের গতিটাও কিন্তু আরো বাড়বে এটাও তোমাদের বোঝা উচিত ওকে 24 নম্বর অঙ্ক এ নট বি নট তার উপরে নট প্লাস এ বি তার উপরে নট পুরোটার উপরে নট ওকে তো এবার আমরা সমাধান করব এটাকে প্রথমে বারটা ভাঙব তাহলে বারটাকে ভাঙলে আমরা পাই এ নট বি নট এই যে একটা নট আর ভাঙার কারণে আর একটা নট আসবে তাহলে তিনটা নট হয়ে গেল হ্যাঁ এই যোগটা এখন গুণ হয়ে যাবে এ বি এই এই এখানে এখন আগে একটা বার ছিল আর নতুন করে আরেকটা বার আমি যে বারটা ভাঙলাম সেটা কিন্তু দুই টুকরো হয়ে গেল যোগটা গুণ হয়ে গেল তো এখানে দুটো বার বাদ দিতে পারি উপরের দুটো একটু বড় সাইজের দুটোকে বাদ দিয়ে দিলে থাকে এখানে এ নট বি নট ইন্টু এখানে দুটোকে বাদ দিয়ে দিলে শুধু এ বি থাকে এখন আমাদের কি করতে হবে এ বিটাকে এই এর পাশে এ বি এর পাশে বি বসাবো তাহলে বসাই এ নট ইন্টু এ আবার বি নট ইন্টু বি কেন বসালাম কারণ এ এ নট গুণ করলে জিরো আগে যদি বলতাম তাহলে তুমি বুঝতে না জিনিসটা এই জন্য আমি নতুন করে বসালাম এ এ নট গুণ করলে জিরো বি বি নট গুণ করলে জিরো আলটিমেটলি আমার উত্তর কি আসতেছে জিরো এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের সাম তাহলে এই হচ্ছে ২৪ নম্বর অঙ্ক চলো এবার আমরা পঁচিশ নম্বর অঙ্কটা করি পঁচিশ নম্বর অঙ্কটা একটু কঠিন মনে হচ্ছে দেখে আসলে বোঝাটাও মনে হবে যে ট্রাফ ব্যাপার তারপর আমি বলে দিচ্ছি দেখো কতটা সহজ এ এক্স আর বি ইন্টু বি তো আমরা এ এক্স আর বি মানে কি পড়েছিলাম এ নট বি প্লাস এ বি নট এখানেও তাই লিখবো আমি এ নট বি প্লাস এ বি নট অঙ্কের অ্যান্সার প্রায় হয়ে গেছে দেখো এই বি একবার এ নট বি এর সাথে গুণ করব তাহলে এ নট বি ইন্টু বি তারপর এই যে প্লাসটা এখানে বসাবো তারপর এই বি আবার এ বি নটের সাথে গুণ করে দিব তাহলে এ বি নট ইন্টু বি ক্লিয়ার এখন এ নট বি আর বি যদি গুণ করি তাহলে হবে বি প্লাস বি বি নট গুণ করলে জিরো জিরোর সাথে এ গুণ করলে জিরো তাহলে আমরা আলটিমেটলি পাচ্ছি কি এ নট বি এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের অ্যান্সার আশা করি তুমি এই পঁচিশটা অঙ্ক পূর্বের কয়েকটা ভিডিও সহ এই ভিডিও মিলে মোট পঁচিশটা অঙ্কের সমাধান করে দিয়েছি পরবর্তী ভিডিওতে আরও পাঁচটি অঙ্ক এভাবে আমরা প্রায় সত্তর পঁচাত্তরটা অঙ্ক শিখব তারপর এই অঙ্কগুলো দিয়ে চিত্র অঙ্কন করা শিখব এটা সত্যক সারণী এভাবে আমরা কিন্তু শিখে ফেলবো একের পর এক অ্যান্ড তুমি চাইলেই এভাবে প্রত্যেকটা ভিডিও দেখতে পারো তোমার বন্ধু বান্ধবকে তুমি শেয়ার করতে পারো আমার এই ভিডিওগুলো তাহলেই আমার মনে হয় তোমার জন্য এটা তোমার বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে কিছু দোয়া পাবে আর পুরো ভিডিওটা দেখে মতামত করবে কেমন লাগে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং খুব বেশি ভালো লাগলে একটা লাইক দিও মতামত থাকলে তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিও অ্যান্ড এই মুহূর্তে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু পাঁচটি অঙ্ক সমাধান করে দিব আজকে ছোট ছোট অঙ্ক বাট অঙ্কগুলো সো মাচ ইম্পর্টেন্ট এবং এটা এমসিকিউর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট বলা যায় এই মুহূর্তে তোমাকে লেকচার শিটটি সাথে নিতে হবে এবং এই লেকচার শিট সাথে নিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসে পড়তে হবে যদি লেকচার শিট না থেকে থাকে তাহলে প্লিজ স্ক্রিনে দিয়ে নাম্বারে যোগাযোগ করে লেকচার শিট দ্রুত কালেক্ট করে নিতে হবে ওকে তো দেখো আমরা ২৬ নম্বর অঙ্কটার দিকে যদি দেখি তাহলে আমি এখানে যদি নতুন করে একটু লিখি তাহলে আরও ভালো হবে ২৬ নম্বর অঙ্ক এ নট প্লাস তার উপর নট তো আমরা কিন্তু পূর্বের ভিডিওগুলোতে প্রায় পঁচিশটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি সো তুমি অবশ্যই পূর্বের পঁচিশটা অঙ্ক দেখার জন্য প্রত্যেকটা ভিডিও একটু ভালো করে দেখতে হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে তোমার জন্য অনেক ভালো হবে অনেক উপকার হবে তো আমরা যেহেতু এখানে একটা সূত্রের মধ্যে লিখেছিলাম যে এ বি তার উপর নট এরকম যদি কখনো থাকে তাহলে এই বারটা ভাঙা যাবে আমরা কিন্তু বারটা ভাঙতে পারবো চাইলে আবার এই বারটা ভাঙার কারণে এ আর বি এর মাঝে গুণ ছিল এই গুণ চিহ্নটা যোগ হয়ে যাবে কিভাবে দেখো এ নট প্লাস বি নট এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখবো আর এখানে দেখো এ নট প্লাস বি নট হয়ে যাবে 
ओके की भावे हो बे देखो आ मैं ये खाने शूत्रों टा लिखे चाहिए जे ए बी तारुपुरे नॉट ए नॉट प्लस बी नॉट ये शूत्रों टा अनुजाई किन्तु हमरा ए कस्टा करलाम ए बी के भांगलाम ए नॉट बी नॉट एवं मास कने गुण चिलो इनटू चिलो शिटा प्लस हुए गए थे एको हम जेटा कर बो ब्रैकेट बाद दिए दी बो तो हले की हो बे ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए नॉट प्लस बी नॉट जस्ट ब्रैकेट गुला मी मूछे दिलाम एको हम की कर बो ए नॉट ए नॉट जो कर बो ए नॉट हो बे प्लस बी नॉट बी नॉट जो कर ले बी नॉट हो बे ये होते हैं हमारे राइट यह होलो पोचिश नंबर ऑनको आशा करिए ऑनको टा तुम्हार कछ खूबी शॉज लेगे चे एवं एमोन ऑनको तुम्हार कछ शॉज लाग बे कर ऑनको टा छोटो चिलो तब एमसीक्यू और जो नो काजे लाग बे जरा बुझो नी तरह चेष्टा करे ना हो एवं चेष्टा करे बुझे ना हो अब उस शोध में चाहिए एक टा काज करते पारो आ सो ये आगामी मासेर एक तरीके नोटुन कोर्सेज दिन भरती होते चाहो तो हले पूरी खेर आगे तुम्हार सिलेबस कंप्लीट है जब इन्शाल्ला सो प्लीज ज्योतो दूर तो पारो भरती हो चाहो और कॉम्प्लेंस को किस टुडे नहीं है हमारे बेचगुलो गोटी तो है जेकारों ने तुम्हार प्रश्नों करा एवं प्रश्न उत्तर पाखु a plus a not b plus a not b not पुरुटा रुपुरे not एकोन एटर काज आमरा करबो तो की भावे समाधान करबो देखो प्रोथमे आमरा एई उपुरेर बार्टा के भेंगे फेलबो जे तो आमरा शिखे छी बार भांगले जोगेर जगाए गुन हाए एबंग गुनेर जगाए जोग हाए तो आमरा चेश्टा करब तो ए एर उपर कोनो बार छिलो ना ए पूरो बार्टा जखन भांगबो तखन एर जगाए गुन होबे बिनिमाय एर उपर एक्टा बार चोले आश्बे अब आठीक एखाने जोदी भांगी ता होले एर उपरे एक्टा बार छिलो आर एक्टा बार भांगार बार्टा चोले आश्बे माने बड़ो बार्टा चोले आश्बे तार पर एखाने गुण चिलो एकोन जोग होए जाबे बी एर उपरे कोनो बार चिलो ना तार माने एक्टा आश्बे इटा के हमरे एक्शन तेरा रखते चाची प्लस टा एकोन गुण होए जाबे हमरे कितने खाने प्लस दी थे पार बो ना कारण बार टा भांग बो इखाने आगे एक टच चिलो आरे भांगर करो ना रखता तब वाले बेपट्टा एक टू क्लियर हो आमी पूरो बार टक के भांसी भांगर पौरे पुत्तिक टा लेटा रे रुपूर पुत्तिक टा चौला के रुपूर एक टक करे बार दिसी जिकाने बार चिलो पूर्वे शेखाने आमी नो तुन करे आरो एक टा बार दिसी और तब दुटो दिसी जिकाने चिलो ना अब आर एक टे विषय होते हैं इखना आमी किन्तु दुटो के एक शत रखे दिए थी ए बी ए जे ए बी राइट आशा करें तुम्हें बुझे चुके हो एकों डबल बार जेगुलो शेगुलो हमरा बात दी बो कण मैं इखना ऑलरेडी शूत्रों लिखे चले मैं डबल बार थकले बार दुटो ही है बात जाए तो वाले इखने आमी लिख बो ए बार ओके एकों ए ए नॉट ए शते गुण करो तो वाले ए इनटू ए नॉट ए नॉट बी शते गुण करो मास का ना जब प्लस आते हैं शेप्लस टा बशाओ ए नॉट बी नॉट शते गुण कर ले ए नॉट इनटू बी नॉट बेस तार परे ए नॉट प्लस बी अमी ए नॉट टा के प्रथम अंकशेर शते गुण कर दिलाम ये बार देखो ए ए नॉट गुण कर ले जीरो चाहे लिखते हो पार बो अपर नाउ लिखते पार बो करो नेखने जीरो और काज नहीं ओके तार पर गुना बोस्ते ऐसे ए नॉट प्लस बी याखों ए ए नॉट बी नॉट एक बार ए शते गुन कर बो ए नॉट शते अबार एक बार बी शते गुन कर बो तो वाले प्रथम ए नॉट शते मैं बोशाई दिलाम ए नॉट इनटू ए दुटो के एक शते बोश তাহলে আমি লিখব প্রথমে হচ্ছে a not b not into b আমি চেষ্টা করেছি বরাবরই যে যেমন তার পাশে তেমনটা রাখতে যেমন b এর পাশে b রাখতে a এর পাশে a রাখতে চেষ্টা করেছি এখন a not a not গুণ করলে a not অর্থাৎ a not আর b not থাকে এখানে বাট এখানে b b not গুণ করলে কিন্তু 0 সেই 0 এর সাথে a not গুণ করলে 0 ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হও b b not গুণ করলে 0 তার সাথে a not গুণ করলে 0 তাহলে মূলত এখানে উত্তর দাঁড়াচ্ছে a not b not এটা হচ্ছে आंसर 
एंड ये भावे किन्तु आम्रा जो दी समाधान कोरी प्रत्येक टॉन को तबल आशा कोरी कुनो प्रॉब्लम हो बे ना ओके तो शायद इस नंबर आँकोटा मुसे नहीं एकोन आठवें नंबर आँकोटा समाधान कर बो तो आठवें नंबर आँकोटा आमी आगे लिखे नहीं ए बी तार पुरे नॉट ए नॉट प्लस बी नॉट पूरा टाइप पूरे नॉट देखो ऐसे समाधान करो कोठोटा शोहोस तो तुम्ही कॉल पना करते पार बना एक टू मोनोज़ के साथे बोझा चेस्ट करो आ ए ए जे मास्क का ने बार टा भेंगे फेल बो तो वाले ए नॉट ए जो टा गुन है जबे बी नॉट राइट ऐसे टू कुतो क्लियर ओके तार पर देखो आ एक टाइम ही � b not और बार भांगर करों ने एक टेक टेक करे not चले आश्वे माने एक टेक not already चिलो अब अब भांगर करों ने आर एक टेक not चले आश्लो ओके ए बार देखो ये a not b not हमरे बार टर ये bracket आर रख बोना और बार दुटो बार दुटो बार बाद दिए देवो तो हले थक बिशु दु a b एक बार एक टू माने निजे थे के कस्ट कर बो शेटा जी जार साथे पूरी सीज़ और ताके तार पासे बहुत सब ए नॉट गुन को ले जीरो बी नॉट गुन को ले जीरो तो ले जीरो 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 ये टा होते हैं ये अंकल आंसर आठ अश्लील नंबर टा ये टा ही एक टू कॉस्ट करो तुम्ही चाहे तूले नहीं ते पारो आर लेक्चर शीट जो दी थे के ताके ता होले तोला लग बे� तो आमारे खाने नो तुन कोड़े तोला लाग बेना जेतु एखाने आसे कासा कासी तो आमी ये बार गुलो की कोड़ बैक होन भेंगे फेल बो तो अब एक ही रकम बार जो दी थाके तो हलो एक ही रकम रख बे इकारों ने एक ही रकम बार हमरा चाहिए लो बात दी थे पार बो तो अलग की भावे लिख बो ए नॉट बी नॉट नॉट बोलते पर बार बोलते पर पुरुष बोलते पर प्राइम बोलते पर तुम्हारी इच्छा ओके तो आमी अखुन इच्छा के भांगला में जे इखाने भांगला जो एक टक गुन है ऐसे ए भी रूप दो टो बार चले आश्लो माने एक टबर आगे चिलो और भांगल करो ना एक टबर तार पड़ देखो आ ये बार इखाने भांग बाबर नोटन करे तो ए रूप मास्क का ने जोग हुए जबे बी रूपर एक टबर चिलो और भांगल करो ना एक टबर मास्क का ने किंतु ए भी मास्क का ने गुण चिलो शिटा जोग हुए गए अखोन की कर बो ताहले ए बी ए बी ये खाने रख बो आर डबल बार हमरा बात दिए दो दूसरों बार थकले शिता चाहिए बात दे आ जाए ओके अखोन ये डबल बार ये खानो बात जाए ताहले थाके ए प्लस बी शुद्ध ए प्लस बी थाके ए रूपर दूसरे बारो चले जाए बी रूपर दूसरों बारो चले जाए तब पर ए बी अखोन ए बी बीर साइटे बीटा के बॉस वाले एक टू शो हो जाए तो मैं उस चाहिए एक टू शाजी कुछ ही लिखते पारो तो अबे नाले के लोग कोनो प्रॉब्लम हो बे ना आहा मोरी कोनो प्रॉब्लम हो बे ना ए शायद ये गुण कर ले ए शायद आज से बी प्लस आर ए बी ए शायद बी गुण कर ले बी तो वाले ए बी प्लस ए बी हमारा द आमी आलोचना कर बहुत गुरुत्वपूर्णो कोई एक टा ऑन कोनी है एवं शे ऑन को गुलो कुप शाहजी समाधन करार उपाय तुम्हाके देखिए देवो तो तुम्ही एमु कुर्ते जे कास्टी कर बे तुम्हार कासे जे लेक्चर शिट्टी आचे तुम्ही कलेक्ट करे चो शे लेक्चर शिट्टी नी है एवं खाता कलम नी बोश पड़ा जोधी लेक्चर श पौंत्रिश प्रतिशत तो अंकेर समाधान दिवो एवं ये प्रत्येक्ट अंकेर समाधान तुमी एक टू कॉस्ट करे जो दी शिक्षणाओ तो फले तुम्हार जोनो ऐतोटाई भालो हो बे जब तुमी बोर्ड परीक्षा देर समय बुझते पार बे कोटोटा तुम्हार उपकर हो बे ओके तो देखो एक त्रिशन बार आपको टाइम एक टू इखाने लिखे नहीं � एवं अमी प्रथमे जे कास्टा करूँगा शेटा होते हैं बारगुलो पोटेक्टर लेटर बच चालो के रूपर आचे की ना शेटा कॉन्फ्रम हो जाएगी वो ताहल एकाने ए बी रूपर बार किंतु एक टा आचे ए बार टा के हमरा चाहिए भांगते पार बो एवं भेंगे आला ता करते पार बो ताहल ए बार के जो दी भांगी तो की बाबो ए बार प्लस B बार अखान कोता होलो इखाने प्लस अश्लो को था थे के प्लस टा अश्लो A एवं B एर मास का ने चिलो गुन इनटू शेटा के हमरा प्लस बनिए ची कारण हमरा जानी बार के भांगले गुन थागले जोग हुए जाए एवं जोग थागले गुन हुए जाए जामों टा इखाने हुए चिलो जोग चिलो गुन है कैसे गुन चिलो जोग है कैसे क्या ना हुए चे शेटा होते 
बार भांगार कारण ओके तो दुटो के एक साथ रखब और पर दुटो के स्वाभाविक भाव लिखे दीब एक नम्बर अंकर मत समाधान कर एक नम्बर अंक समाधान कर नट एक बार ए नटर सकते गुण है तो ए नट इंटू ए नट ए नट एक बार विर साथ गुण है ए नट इंटू बी ए नट दिए प्रथम द्वित दुटो के गुण कर फिलल देखते हैं जो बी नट कारे कार गुण है बी नट एर साथ गुण है बी नट बर साथ गुण है तो हमें बी नट एक बार ए नटर सकते गुण कर दाओ ए नट इंटू बी नट हमें एक सजिए ए नटा के आगे लिखल बी नटा के पर लिखल तुम्हें लिखते पर चाहले बी नट बर साथ गुण है तो हमें बी नट इंटू बी एन ए नट और ए नट दुटो गुण कर ले नट हो तुम्हारे एक प्रश्न जागे जो एर आगे तो अपनी ए नट ए गुण कर ले जिरो दी हाँ जिरो दी कारण तक ए नट एक्टर पर नट छो एक्टर ऊपर छो ना ये कारण तक जिरो दी बाट एखे दुटोर ऊपर नट आटो एक ही रकम चलक जो गुण करब तक एक जाए क्लियर तरपर देखो ए नट बी एखे को आपात तो नहीं तपर ए नट बी नट प्लस बी इंटू बी नट गुण कर ले जिरो तो लिखब कि जिरो ओके एबार देखो ए नट ए नट बी ए नट बी नट अभी क्योंकि तीन बार ही ए नट के उच्चारण कर नट कमन ना जाए तो ए नट जो कमन नहीं प्रथम थको वन प्लस पर बार ए नट नहीं नीले थक मैं प्रथम बार कि थे ना तान थे एक नट और उपास शून्य को लगे ना ये बद दिए देव ता उत्तर पासी ए नट कारण अन साथ जो कर ले नट जो कर ले भाव कारण शिखे अन साथ जो करी ना क्यों वन ठीक ये सूत्र अनुजाई ठीक है जो उपाद्य अनुजाई तो ए नट ए अंकर आंसर चलो एबारे बत्रीस नम्बर अंकटार समाधान करी हमें क्योंकि एक एक बत्रिश्ट अंक समाधान करिए फिलल तुम्हार दायित्व थक बत्रिस अंक क्यों प्रैक्टिस करते हैं क्यों प्रैक्टिस कर ले मन थे खूब सुंदर भाव आयत्त करा प्लस बी तर नट प्लस ए वि पुरोटार ऊपर नट एखे सेम क्च करब पूर्वर मत क्योंकि बार बार बीजे प्रथम बार भेगे निब कारण बार भांगले तक हमारे हाथ समाधान कराटा सहज उपाय सहजे चले आसे तो देखो एखे जो बार भांगी हमें चेषा करब जो बद देवा जाए एम भाव तो बारे समान जो भांगी तो बार बद देवा जाए कारण दुटो बार एक साथ हमें एक बार बद दीते पर ए प्लस बी एक बार और ये भांगब एखे कारण बार ये जोटा गुण हो जाए ए बर उपरे एक बार चले आसें तो ये दुटो बार क्यों बद जा ए प्लस बी ए दुटो बार बद गए शुद्ध ए प्लस बी थे एदि के बारा जो भांगी तो देखो ए नट प्लस बी नट कारण कि ये बार भांगार कारण जो गुणटा जोग हो गए जे कारण ए प्लस ए नट प्लस बी नट हो रट एखे जो क्षेत्र करते हैं ए एक बार ए नटर सकते गुण करते हैं तो इंटू ए नट ए एक बार बी नटर सकते गुण करते हैं ए इंटू बी नट मजखने क्योंकि प्रत्येक जोग बस कारण एक गुणे पर पर एक जोग बस बी एक बार ए नटर सकते गुण है ए नट इंटू बी बी एक बार बी नटर सकते गुण है बी इंटू बी नट एन देखो ए ए नट गुण कर ले जिरो तो ये लिखब कि जिरो ए बी और ए नट बी प्लस बी बी नट गुण कर ले जिरो रहा कि करते एक मिलिए नहीं ए ए नटर सकते गुण कर इंटू ए नट ए बर सकते गुण कर इंटू बी नट हमें एट कन्फ्यूशन छोड़ा को मिसटेक हो नटर सकते गुण कर लू ए नट ए बर सकते गुण कर लू बी नट तपर बी द्वारा ए के गुण कर लम ए नट बी बी द्वारा बी के गुण कर लम इंटू बी नट रईट एन यथम जिरो लास्टर जिरो मजखने क्योंकि दुटो आजखने आ नट प्लस ए नट बी एक कथा बोलते परि ए नट बी प्लस ए बी नट जेटा तुम देखते एक्सर बर सूत्र तटार समान लिखते परि कि एक्सर बी रईट एंड ये क्योंकि बत्रीस नम्बर अंकटार समाधान पे तुम चाहले तुले नीते पर तुम्हारे जो सीट देखे थे तो तोला लागे ना तुम्हें एक क्ज करते पर हमारे अनलाइन कोर्से 
ভর্তি হতে পারো এবং আমার অনলাইন কোর্সের সিস্টেমটা হচ্ছে প্রতি মাসের 1 তারিখে কিন্তু আমার নতুন ব্যাচ শুরু হয় তো আমার এটা হচ্ছে লাস্ট ব্যাচ আগামী মাসের 1 তারিখে নতুন ব্যাচ শুরু হবে এবং এই ব্যাচে খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্ট থাকবে যা খুব কম সময়ের মধ্যে তাদেরকে মানে যারা ভর্তি হবে তাদেরকে বই কমপ্লিট করানো হবে এবং এখন পর্যন্ত যারা বই ধরেইনি তাদের জন্য মূলত আমার এই এইচএসসি আইসিটি কমপ্লিট কোর্সের নতুন এই ব্যাচটি শুরু হতে যাচ্ছে সো চাইলে তুমি এখনই ভর্তি হতে পারো এবং এখনই কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে স্ক্রিনে দেয়া নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো পরীক্ষার মধ্যে বই কিভাবে কমপ্লিট করা যায় তার বিস্তারিত ফোনে তুমি জেনে নিতে পারো এবং ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব খুব সহজেই যেন একজন স্টুডেন্ট এ প্লাস পেতে পারে কারণ আইসিটি বইটা এতটা কঠিন না যতটা কঠিন আমরা ভাবি কারণ অনেক স্টুডেন্ট পড়ারই সময় পায় না পড়ার সুযোগই পায় না তাদের জন্য বিশেষ করে অনেক ভালো হবে সো প্লিজ এখনই তুমি যোগাযোগ করো এবং কোর্সে ভর্তি হয়ে যাও তাহলে তোমার জন্য বেস্ট হবে আইসিটি বই কমপ্লিট করা এবং এ প্লাস পাওয়ার ওকে তাহলে এখন আমরা সমাধান করব 33 নং অঙ্ক তো 33 নম্বর অঙ্কের উত্তর হচ্ছে সি আমি আগে বলে দিচ্ছি কারণ এই অঙ্কটা স্টুডেন্টদের করাতে করাতে এমন হয়ে গেছে যে আমি নিজেই এই অঙ্কের হ্যাঁ হাফেজ হয়ে গেছি তো দেখো এখন আমরা প্রথম অংশটা স্বাভাবিক রেখে দেব a plus b plus c এটাকে আমরা রেখে দিলাম বাট আমরা এটাকে রাখব না c একবার b এর সাথে গুণ করলে b c c আবার c এর সাথে গুণ করলে শুধু c a যদি a এর সাথে গুণ করলে a হয় তাহলে c c এর সাথে গুণ করলে c কেন হবে না রাইট তারপর দেখো যেহেতু যুক্তির অঙ্ক আমাদেরকে যুক্তি দেখাতে হবে এবং অঙ্কের সমাধান করতে হবে তারপর এখান থেকে আমরা সি কমন নিতে পারি তাহলে সি কমন নিলে কি হবে বি প্লাস ওয়ান হবে ব্যাপারটা বুঝছো এখান থেকে সি নিয়ে নিলে কিছু থাকে না এই জন্য একটা ওয়ান থাকে আর এখানে বি সি থেকে সি নিয়ে নিলাম থাকবে শুধু বি এখন তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি এবং এখানে থাকে শুধু সি কারণ ওয়ানের সাথে আমরা যাই যোগ করি না কেন ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এ একবার সি এর সাথে গুণ হবে এ ইন্টু সি এ বি একবার সি এর সাথে গুণ হবে বি সি এবং সি সি এর সাথে গুণ করলে সি হবে আবার দেখো সবগুলো থেকে সি কমন যায় তাহলে সি যদি কমন নেই প্রথমটা থাকবে এ প্লাস বি প্লাস ওয়ান মানে ওখানে কিছু থাকে না এই জন্য কী থাকবে একটা ওয়ান থাকবে কিছু না থাকলে ওয়ান থাকে সি তাহলে ওয়ানের সাথে আমরা বি যোগ করলে ওয়ান তার সাথে এ যোগ করলেও ওয়ান সুতরাং বলতে পারি কি শুধু সি অ্যান্সার আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছিলাম যে এ অঙ্কের আনসার সি হবে তাহলে আমি এখন মুছে দিই তুমি পারলে একটু তুলে নাও কষ্ট করে ওকে তারপর তেত্রিশের পর আমরা চলে যাব চৌত্রিশ নং অঙ্কে চৌত্রিশ নং অঙ্কটা একটু ট্রাফ মনে হচ্ছে দেখে তারপর দেখি সমাধান করি কতটা ট্রাফ হয় এ ইন্টু ए नट प्लस बी माथार ऊपर एक नट प्लस बी पुरोटार ऊपर नट तुम्हारा कमेंट करो ना जेटा खूब ही खराब लागे प्लिज भिडियो सम्पर् मंत्य करते कमेंट कर तुम जाओ भिडियोर मंत्यगुलो कमेंट कर जाओ एवं भलो लागले लाइक दाओ जस्ट एतटुकू करते तुम्हारे कष्ट है बुझी ना क्या बाट चेष्टा करते क्षटुकू कर ठीक है ओके एन ऊपर बार भांग तो ऊपर बार जो भांगी तो हमें एर उपर एक नट आस এই যো গুণটা যোগ হয়ে যাবে এবং আমরা চাচ্ছি এই অংশটাকে একসাথে রাখতে ওকে তাহলে দেখো এ নট প্লাস বি জি এটাকে আমরা এখানে ভাঙব এবং এই যোগটা গুণ হয়ে যাবে ব্যাস ক্লিয়ার তাহলে আমরা কিন্তু এটা কিন্তু একটা অংশ মনে রাখতে হবে ওকে তো এবার দেখো এ নট প্লাস এই ডাবল নট বাদ তাহলে এ নট প্লাস বি আমরা এটাকে একসাথে রাখবো কারণ এই এটার সাথে গুণের সম্পর্ক বেশি যোগের সম্পর্ক যে সুতরাং আমরা গুণটাকে প্রাধান্য দিয়ে গুণটাকে ওর সাথে নিয়ে নিলাম আর ওপাশে বি নট থেকে গেল এখন এ নট এ নট যোগ করলে একটা এ নট লেখা যায় প্লাস শুধু বি লেখা যায় আর এখানে থাকে কি বি নট তাহলে বি নট একবার এ নটের সাথে গুণ হবে যে কারণে আমরা লিখবো এ নট ইন্টু বি নট প্লাস এই যে মাঝখানে প্লাস বি নট একবার বি এর সাথে গুণ করব তাহলে হবে কি বি ইন্টু বি নট দেন এ নট বি নট এ নট বি নটই রয়ে গেল আর বি বি নট উন করলে জিরো যেটা লেখা লাগবে না তুমি যদি বুঝে না থাকো কোথায় বোঝনি সেটা কমেন্ট করে অবশ্যই অবশ্যই জানাবে তাহলে আমি মুছে দিলাম এখন পঁয়ত্রিশ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব দেখো পঁয়ত্রিশ নম্বর অঙ্কটা অনেকটাই সহজ মনে হচ্ছে তারপরও সমাধান করিয়ে দেখি এ প্লাস বি তুমি চাইলে কিন্তু একটা কাজ করতে পারো এই অঙ্কগুলো তুমি আগে প্র্যাকটিস করো আমি সমাধান করার আগে এখনই পজ করে সমাধান করে তারপর আমার সাথে উত্তর মিলিয়ে দেখবা যে তোমার উত্তরটা আমার সাথে মিলে কিনা ওকে তো আমি এখানে এই বারটা জাস্ট ভাঙবো এ নট ইন্টু 
बी नट बारोटा भांगार कारण जोगटा गुण हो गए ये सूत्र अनुजाई जोगटा गुण हो जाए प्लस एखे ए नट बी सी एन ए अंश ए अंश थे कमन दीते शुद्ध ए नट ता ए नट कमन निल नट प्लस एखे थक सी रईट तो ए नट एन बी नट बर एक बार जो है बी नट सी एर साथ जो है तो बी नट प्लस बी सी सी एसन आसले तुम्हारा क्षेत्र करवा यह सूत्र अनुजय जस्ट ये सूत्रता एक मन रखबा ओके तपर बी नट एक बार शेर साथ नट प्लस सी एन देखो ए नट ये बी नट जो कर लेकिन वन सूतरा एखे वन लिखब ना जेहतु गुण बुझते आज था था बी नट प्लस सी एवं ये हे आंसार आशा करी तुम्हें बुझे छो य पैंत नम्बर अंकटा एंड यही आजकल ये भिडियोते एक त्रिस थ पैंत पर्त अंकर समाधान जो एंड भिडियोते मैं आलोचना करब और पांच टी अंक कि खूब सहजे समाधान करा जाए यह सरलीकरण कर उत्तर बेर जाए तुम्हें तो जान जो अंकगल क्योंकि तो बोर्ड परीक्षा एवेलेबल एस भविष्य आसबे आसते हो पे इनशाला प्रैक्टिस कर रखा उचित यह मुहूर्ते तुम जो क्या कर तुम्हारे जो लेक्चार शीट देखे थे प्लिज लेक्चार शीट और खत्ा कलम नहीं बसे पड़ो और जो लेक्चार शीट ना थे थे स्क्रिने दिए नम्बर जो लेक्चार शीट कलेेक्ट कर नाओ देखो तुम्हारे अनेक सुविधा है भिडियो लास्टे एकदम लास्टे एक भिडियो देव है लेक्चार शीटे कि भाव की क्या करते हैं ओके एखी समाधान करब छत्तीस नम्बर अंकटा एवं अंकटा देखते अनेकटा बड़ मन हेता समाधान कर देखी आसले सबा मैं सबाई कत बुझते पर बुझ देखो आप प्रथम चेषा करब कमन नारे एखान कमन नीते गईटार यटार मध्य कमन जाए ए नट बी ताहले प्रथम टे थे सी नट प्लस पर थे शुद्ध सी थे प्लस इखने ए बी सी टा लास्ट टाइम रेखे दिल आपत तो क्ज कर लम तुम चाहले पर दोटो थे कमन देते पर क्योंकि तीनटा के एकसाथे कमन नया सम्भव हाँ तुम्हें देखो एक मिलिए तीनटा एक साथ कमन नया जा नट बी सी सी नट जो कर लेन जो लेखार प्रयोजन नाई ओके तरपर देखो ओ लेखार प्रयोजन नहीं तो तुम्हारे जाना दरकार आज एखे देखो सी सी नट जो कर ले वन से वन क्योंकि एखे प्रयोजन नहीं कारण ये विषय से वन गुण अवस्था आज है यह वनर को अंश ए अंश दुटो थे कमन दीते शुद्ध बी के तेल बी के कमन एखे थक ए नट प्लस ए सी डान पड़े गल एक सूत्र मध्य से सूत्र ये ए प्लस ए नट बी एखे ए नट प्लस ए प्लस बी अर्थात एकटा एकटर सकते जो है मजखने गुण है तो एखे सेम क्ज ए नट एक बार एर साथ जो है ए नट एक बार सी एर साथ जो है ए नट प्लस सी एन ए ए नट जो कर ले वन था बी इंटू ए नट प्लस सी एट आंसार एंड ये अंकटा एक देखते बड़ हम क्यों अनेकटा सहज छो ती एट मुछे फेली दें सांत नम्बर अंक समाधान करी सांत नम्बर अंकटा मन हे ओट सहज हो देखा जा कत सहज है सांत थार्टी सेभेन ए प्लस बी माथार ऊपर नट प्लस बी प्लस सी माथार ऊपर नट तो चलो आप बार भेगे फिली दें बार भेगे हमें समाधान करी ए नट इंटू बी नट प्लस बी नट इंटू सी नट एखान कमन जाए शुद्ध बी नट ता ए नट प्लस सी नट एंसर एंड एत सहज कल्पना करा जाए ना तैना ओके एन ताधान करब सांत पर आठ त्रिश नंग अंक अनेकगुलो बार मान बारे अभाव नहीं आठ त्रिश नम्बर अंकटा सबा एक कष्ट हम बुझे नाओ ए प्लस बी माथार ऊपर एक नट पुरोटार ऊपर एक नट प्लस एखे अब ए प्लस बी एक नट दें सवार ऊपर एक नट तो प्रथम ये भांगब भांगले ऊपर बड़ो बार क्योंकि ये एक सज है एट एक सज दो सज है ए नट प्लस बी नट एट एक सज दें और एक सज ए जो का गुण हो जाए तपर ए प्लस बी एक सज एक सज रईट यतटुकु तो बुझते पे छो ए डबल नट बद य डबल नट बद ताने थक ए नट प्लस बी नट ब्राकेट दिल एखे थक ए प्लस बी हम बार बद दी क्योंकि जोग जगह गुण किंबा गुण जगह जो है ना जस्ट आप जदि कि करी बार भांगी तागर जगह गुण और गुण जगह जो है तरपर देखो 
এই যে এ নট একবার এ এর সাথে যোগ হবে এ নট ইন্টু এ প্লাস এ নট একবার বি এর সাথে যোগ হবে এ নট ইন্টু বি তারপর প্লাস এই বি নট একবার এ এর সাথে যোগ হবে এ এর উপর কিন্তু নট নাই এ ইন্টু বি নট বি নট একবার বি এর সাথে গুণ হবে বি ইন্টু বি নট দেখো আমি আবার একটু বলছি প্লিজ এ নট একবার এ এর সাথে গুণ হবে এ নট ইন্টু এ এ নট একবার বি এর সাথে গুণ হবে এ নট ইন্টু বি তাহলে আমার এই প্রথমটা দ্বারা দুটোকেই গুণ করে ফেললাম এখন আমি দ্বিতীয়টা দ্বারা প্রথমটা দ্বিতীয়টাকে গুণ করব মাঝখানে যোগ বসাবো বি নট একবার এর সাথে গুণ করলাম এ বি নট এখানে এটা নট না বি নট একবার বি এর সাথে গুণ করলাম বি ইন্টু বি নট এখন দেখো এ এ নট গুণ করলে জিরো প্লাস এ নট বি প্লাস এ বি নট প্লাস বি বি নট গুণ করলে জিরো আশা করি পূর্বের কোনো একটা ভিডিওতে কিন্তু আমি মনে হয় আলোচনা করেছিলাম তারপর দেখো এ নট বি প্লাস এ বি নট এটার সূত্র হচ্ছে এ এক্স অর বি এক্সক্লুসিভ অর বা বিশেষ যোগ তাহলে আমরা ওটা লিখতে পারি এ এক্স অর বি দেন এটা আমাদের আনসার রাইট তো চলো এবার আমরা আটত্রিশ নম্বরের পর উনচল্লিশ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করিয়ে দেই এবং দেখি কতটা তোমরা বুঝতে পারো ঠিক আছে ওকে তাহলে উনচল্লিশ নম্বর অঙ্কটা দেখো এ প্লাস বি তার উপর নট প্লাস এ বি অ্যান্ড পুরোটার উপরে নট এখন এখানে আমরা এই বারটাকে ভাঙবো তবে আগেই একটা কাজ করব এই যে একটা সাইজের আছে না এই অংশটা সাইজ করে রাখবো যেন দুটোকে একসাথে বাদ দেওয়া যায় দুটো যদি একই সাইজের হয় একই রকম লম্বা হয় তাহলে আমরা বাদ দিতে পারব তো এখন আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি তার উপর নট পুরোটার উপর নট এই যোগটা গুণ হয়ে যাবে এ বির উপরে একটা বার আসবে মানে এই বারটা এখানে আসবে আর এখানে যাবে তো এখানে দুটো বার একসাথে বাদ যায় তাহলে থাকে এ প্লাস বি এই সেম অঙ্ক কিন্তু অনেকবার আসতেছে এ নট প্লাস বি নট কারণ এখানের বারটাও আমি ভেঙে দিয়েছি এই বারটা ভাঙার কারণে এই মাঝখানে গুণটা ছিল সেটা যোগ হয়ে গেছে এখন আমরা আবার প্রত্যেকটা প্রত্যেকের সাথে গুণ করব এ একবার এ নটের সাথে গুণ করব এ ইন্টু এ নট এ একবার বি নটের সাথে গুণ করব মাঝখানে কিন্তু যোগ হবে এ ইন্টু বি নট প্লাস বি একবার এ নটের সাথে গুণ হবে এ নট ইন্টু বি বি একবার বি নটের সাথে গুণ হবে বি ইন্টু বি নট রাইট দেখো তো এ নট গুণ করলে জিরো প্লাস এ বি নট প্লাস এ নট বি প্লাস এ বি বি নট গুণ করলে জিরো হয় সূত্র অনুযায়ী মানে একটা গুণের উপপাদ্য অনুযায়ী তুমি এই সিরিয়ালে যতগুলো সূত্র আছে সব সূত্রগুলো যদি মুখস্থ করো তাহলে এই অঙ্কগুলো সহজ লাগবে এ বি নট প্লাস এ নট বি এটা সূত্র হচ্ছে এ এক্স ওয়ার বি সেম কাহিনী তাহলে এটাই আমাদের আনসার রাইট ওকে এবার আমরা সমাধান করব চল্লিশ নম্বর অঙ্ক চল্লিশ নম্বর অঙ্কটা অনেক বড় অনেক টাফ হ্যাঁ তোমার কাছে হয়তো সহজ লাগবে কিন্তু আমার কাছে টাফ লাগ লাগে হ্যাঁ এই অঙ্কটা দেখো খুবই সহজ একটু মনোযোগী হো প্লিজ আমি এখানে সমাধান করাচ্ছি দেখো প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের এ এক্স আর বিয়ের সূত্র হলো এ নট বি প্লাস এ বি নট বাট এর উপর একটা এক্সট্রা নট আছে যে কারণে আমরা এই এ যত জায়গায় লিখব তত জায়গায় এই নটটা দিয়ে দিব শুধু এই অংশটুকুর জন্য আবার এই নটের কারণে ওখানে কোনো ইফেক্ট পড়বে না এখন আমরা এ পাশে যে কাজটা করব কমন নেয়ার কাজ করব এ নট বি প্লাস এখান থেকে এই দুটো থেকে কমন যায় শুধু এ তাহলে থাকে বি নট প্লাস বি রাইট এই দুটোকে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখব তারপর এখানে এর উপর দুটো নট বাদ যাবে তাহলে এ বি প্লাস এ নট বি নট এটা আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে রেখে দিলাম এখানের কাজটা হচ্ছে এ নট প্লাস বি প্লাস ও সরি এ নট বি প্লাস এ নট বি প্লাস এ এই দুটোকে আমরা একসাথে রেখে দিলাম এখানে বি বি নট যোগ করলে ওয়ান হয় এই জন্যটা বাদ গেছে এখন তাহলে এ বি প্লাস এ নট বি নট আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে সূত্রটা পড়ে গেল এই যে একটা আরেকটার সাথে যোগ করতে হবে মাঝখানে গুণ বসাতে হবে তাহলে এ নট একবার এর সাথে যোগ করব এ নট প্লাস এ এ নট একবার আর মানে বি একবার এ নট এর সাথে যোগ করব তাহলে বি প্লাস এ অথবা এ প্লাস বি যা একটা তুমি বলতে পারো আগে পরে করে নিলে হবে তুমি চাইলে এখানে এ কাজটাও করতে পারো কিভাবে এ প্লাস বি একই কথা ওকে তাহলে এখানে থাকে এ বি প্লাস এ নট বি নট অ্যান্ড এখানে এ এ নট যোগ করলে কিন্তু ওয়ান হয় যেটা আমাদের লেখার প্রয়োজন নেই তাহলে এখানে লিখবো আমরা কি এ প্লাস বি এখন দেখো এ একবার মানে আমরা এই এ দ্বারা এটাকে গুণ করব এ দ্বারা এটাকে বি দ্বারা এটাকে 
বিদারা এটাকে মানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকের সাথে গুণ করতে হবে মাঝখানে যোগ বসাতে হবে তো আমরা একটু দেখি এ বি একবার এর সাথে গুণ করি তো আমরা যে মানে এর পাশে এ বসাবো সব সময় এ ইন্টু এ বি এ বি একবার বি এর সাথে গুণ করি এ বি ইন্টু বি তারপর এ নট বি নট একবার এর সাথে গুণ করি এ ইন্টু এ নট বি নট তারপর এ নট বি নট একবার বি এর সাথে গুণ করি এ নট বি নট ইন্টু বি আমি চাচ্ছি এর পাশে এটাকে বসাতে এবং বি এর পাশে বিটাকে বসাতে তুমিও এটা করতে পারো যাতে করে বুঝতে সুবিধা হয় এখন দেখো এর সাথে এ গুণ করলে এ তার সাথে বি আছে প্লাস বি এর সাথে বি গুণ করলে বি তার সাথে এ আছে মানে এ বি প্লাস এ এ নট গুণ করলে জিরো তার সাথে বি নট গুণ করলে জিরো প্লাস বি এর সাথে এখানে হচ্ছে বি এর সাথে বি নট গুণ করলে জিরো তার সাথে এ নট গুণ করলে জিরো আর এ বি এ বি যোগ করলে কিন্তু এ বি তাহলে অ্যান্সার এ বি আর শূন্য তো বাদই যাবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের চল্লিশ নম্বর অঙ্কের অ্যান্সার কোনো প্রশ্ন থাকলে মতামত থাকলে তুমি কমেন্ট করে জানাতে পারো অ্যান্ড ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে পারো অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই আরও একবার এই ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অ্যান্ড এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব আরও পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে এবং এই পাঁচটি অঙ্ক কমপ্লিট হলেই আমরা পঁয়তাল্লিশটা অঙ্ক কমপ্লিট করে ফেলবো এবং এই বুলিয়ান অ্যালজেব্রা সম্পর্কে এই পঁয়তাল্লিশটা অঙ্ক নেক্সট ভিডিওতে আরও পাঁচটি সহ মোট পঞ্চাশটা অঙ্ক থাকবে অর্থাৎ এই পঞ্চাশটা অঙ্ক করলে একটা স্টুডেন্টের জন্য যে কোনো স্টুডেন্ট সে ভালো হোক কিংবা খারাপ হোক ভালো স্টুডেন্ট হোক খারাপ স্টুডেন্ট হোক যেমনই হোক না কেন ফুল অ্যান্সার করতে পারবে বোর্ড পরীক্ষায় এই সৃজনশীল মানে এখান থেকে যে সৃজনশীলটা থাকে তো এই মুহূর্তে তোমাকে যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে যদি লেকচার শিটটি না থেকে থাকে প্লিজ স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে লেকচার শিট কালেক্ট করে নাও তাহলে তোমার জন্য আরও সহজ হবে এই অঙ্কগুলো খুঁজে পেতে এবং তোমার পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশনই তো আরও অনেক সুবিধা হবে ওকে তো আমি প্রথমে একচল্লিশ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করি আমি আগে এখানে একটু লিখে নেই তাহলে আমার জন্য সমাধান করতে আরও সুবিধা হবে এ নট বি সি প্লাস এ বি সি প্লাস এ বি এই হচ্ছে আমাদের মূল অঙ্ক তো এটাকে আমরা মূলত ফাংশন বলে থাকি এই অঙ্কটাকে আমরা কি বলে থাকি ফাংশন বলে থাকি অনেক জায়গায় দেখবা উদ্দীপকে এফ দেওয়া থাকে কিংবা অঙ্কের মধ্যে এফ দেওয়া থাকে বা এফের সরলীকরণ করো তো অনেকে কিন্তু এটা বুঝে না যে এটাকে ফাংশন বলা হয় বা সংক্ষেপে এফ বলা হয় ওকে তাহলে আমরা এখন যদি এটা সমাধান করতে চাই তাহলে এই প্রথম দুটো অংশ আবার দ্বিতীয় মানে কমন নেওয়া যায় কিনা এটা আমরা একটু দেখব তো এ নট বি সি এ বি সি আবার লাস্টে আছে এ বি তো আমরা লাস্টের দুটো থেকে প্রথমে কমন নিব তো কিভাবে কমন নিব এ নট বি সি প্লাস এ বি এবং এ বি দুটো কমন যায় এই জন্য আমরা এখান থেকে এ বি কমন নিব তো এ বি কমন নিলে থাকে সি প্লাস ওয়ান এখানে কিছু থাকে না অর্থাৎ কি থাকে একটা ওয়ান থাকে তারপর এ নট বি সি প্লাস এ বি এই যে সি আর ওয়ান ওয়ানের সাথে আমরা যাই যোগ করব সেটা ওয়ান হবে তো এখানে ওয়ানের সাথে সি যোগ হয়েছে তার মানে কি ওয়ান হবে কিভাবে সেটা এই যে ওয়ানের সাথে এ যোগ হলে কিন্তু কি হয় ওয়ান হয় অর্থাৎ ওয়ানের সাথে যাই যোগ হোক না কেন সেটা ওয়ান হয়ে যাবে তারপর দেখো আমরা এখান থেকে কমন নিতে পারি বি কে কারণ এ কমন নেওয়া যাবে না এই কারণে এর উপর নট আছে বাট এখানে এর উপর নট নাই অর্থাৎ একই রকম না এই জন্য আমরা কমন নিতে পারবো না তাহলে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে কমন নিব শুধুমাত্র বি কমন নিলে থাকবে এ নট সি প্লাস এ এখন দেখো এখানে যদি আমি বি লিখে রাখি এ একবার এ নটের সাথে যোগ হবে এ নট প্লাস এ এ একবার সি এর সাথে যোগ হবে এ প্লাস সি জাস্ট আমরা এই এ দ্বারা প্রথমটাকে একবার যোগ করব এ দ্বারা দ্বিতীয়টাকে একবার যোগ করব ক্লিয়ার তারপর আমরা এখন বিটাকে এভাবে রাখব এ এবং এ নট যোগ করলে ওয়ান হয় এটা যোগের উপবাদ্য অনুযায়ী এ এবং এ নট যোগ করলে কি হয় ওয়ান হয় তাহলে আমরা ওয়ান লিখব না এখানে শুধু এ প্লাস সি লিখব এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের আনসার তো আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ না বুঝলে আবার প্রথম থেকে একটু দেখো এখন আমরা বিয়াল্লিশ নাম্বারটা অ্যান্সার করব আগে এটা একটু মুছে নেই বিয়াল্লিশ নাম্বার অঙ্কটা এখানে তুলে তারপর সলভ করব এ নট বি নট তারপর নট প্লাস এ প্লাস বি তার উপরে নট পুরোটার উপরে নট এখন আমি এই বারটাকে ভাঙব ভাঙলে যোগটা কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমি যেটা করতে পারি এ নট 
B not, तार उपरे not, आरे भांगार करोने आरे एक्ट not, एई दुटो अंग शो किन्तु छिडो आर नोतुन कुरे एक्ट not आशलो भांगार करोने, एक आना भांसी, एई करोने जोक्टा गुन होये गेसे, एक होन, एक आना उठिक सेम अबोस्ता, A plus B एक्ट not थाक बे आरे भांगार करोने आर আবার এই দুটো নট একই রকম সাইজের এজন্য ওই দুটো নটও বাদ যাবে এখানে দুটো নটও বাদ যাবে তাহলে থাকবে কি এ নট বি নট আর এখানে থাকবে কি এ প্লাস বি রাইট এ প্লাস বি এখানে থাকবে কারণ এই দুটো নট বাদ যাবে এই যোগটাকে গুণ তখনই হবে যখন আমরা বার ভাঙবো বাদ দিলে কিংবা নতুন করে বার নিলে তখন এই কাজটা করতে হয় না এখন এই এ নট বি নট একবার এ এর সাথে গুণ করব এ ইনটু এ নট b not মানে a not b not টা a এর সাথে বসালাম গুণ অবস্থায় মাঝখানে প্লাস ছিল প্লাস দিলাম এই b এর সাথে আবার a not b not বসবে তাহলে a not b not b এর সাথে বসালাম এখন a into a not গুণ করলে 0 হয় 0 এর সাথে b not গুণ করলে 0 b b not গুণ করলে আবার 0 হয় তার সাথে a not গুণ করলে 0 অর্থাৎ উত্তর কিন্তু 0 আসে এই হচ্ছে আমার 42 নম্বর অঙ্কের উত্তর এখন আমরা সমাধান করব 43 নম্বর অঙ্কটা तीतालिश नंबर अंकोटा जेवाबे आसे था का मैं खाने समाधन करते पार बो ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी तारुपुरे नॉट तो आमी प्रथम पार्ट टा रेखे दिले मैं नॉट बी नॉट पार्ट पौरे रंग शो बार टा एक शते आसे दूसरो रुपुरे इखाने आमदर के भांगते हो बे तो बार जो दी भांगी ता होले की हो बे ए नॉट ছিল একটা গুণ এই যে ইনটু ছিল এ এবং বি ইনটু অবস্থায় ছিল কিছু না থাকলেও কিন্তু ইনটু বোঝায় তাহলে 12টা ভাঙলে গুণটা এখন যোগ হয়ে যাবে এখন দেখো এই প্রথম দুটো অংশের মধ্যে আমরা এ নট কে কমন নিতে পারবো তাহলে এ নট যদি কমন নেই তাহলে প্রথম অংশে থাকবে বি নট প্লাস এখানে এ নটই তো নিয়ে নিছি তাহলে থাকবে কি 1 এ নট যদি a not थक बे पास है b not one शत जो करने one हो बे करना हमरा तो जानी one शत हमरा जाई जो करने का ना शत क्यों है one हो है तो वो लेखन थक बे a not b not ये टा आंसर चलो ये बार हमरा समाधन करी चौलीस नंबर टा चौलीस नंबर रंग कोटा आरो शोहज मोने होते हैं देखो चौलीस नंबर रंग क्या से ए जे बार बार हमरा ये बार टा के भांग बो তাহলে হবে কি a not into b not আবার এখানে যদি 12টাকে ভাঙি তাহলে হবে কি b not into c not অঙ্কটা একটু আনকমন বাট অনেক সহজ এখন দেখো a not b not b not গুণ করলে b not তারপরে c not অনেকে কিন্তু b b not গুণ করে 0 দিতে চাবে আসলে 0 না কারণ কি 0 তখনই হবে যখন কি হবে এই একটার উপর not থাকবে এবং একটার উপর not থাকবে না তখন আমরা কি করতে পারবো 0 বসাতে পারবো বাট এখন দুটো একই রকম আছে এজন্য একটা করে দিলাম এটাই आंसर রাইট তাহলে এটা হচ্ছে 44 নাম্বার প্রশ্নের উত্তর এবার সমাধান করব 45 নাম্বার অঙ্কটা তো 45 নাম্বার অঙ্কটা করে ফেলি তাহলে দেখি কেমন হয় 45 এ বি তার উপর not a plus b तार पर ओके एकोन a a b तार पर not जो दी भागी तो होले होगे a not into b not a plus b एकोन कथा होती है a b एवं a एवं b रमा जेतो किसी लोग गुण अमरा बार भाग ले की हो बेकने जोग है जब अनेक एक इंतेज़ फुल्टा कुरे फेल बे फुल्टा करा जाए बना तो हम अमरा ए दुटो के एक साथ रखे दीते पारी जेतो इरा एक साथ चिलो आगे थे के एकोन अ रेखे दीते पार बचाएली तो ले ए बी तरु पर नॉट ए नॉट टा भंगर कारों ने गुण टा जोग है किसे एको ना हमरा ए नॉट एक बार ए शते गुण कर बो ए नॉट इनटू ए प्लस अब ए नॉट एक बार बी शते गुण कर बो ए नॉट इनटू बी प्लस ए बी नॉट एक बार ए शते गुण कर बो ए इनटू बी नॉट प्लस ए बी नॉट एक बार बी a not b plus a b not plus b b not कुन कर ले सेम भबे 0 हबे ता होले a not b plus a b not एटा जो दे आम रहा यहां लिखी ता होले की लिखते पारबो a x or b a b शेश जोगेर b एह होच्छे 45 लिश्टा 
অঙ্ক অর্থাৎ এখন আমি সমাধান করলাম পাঁচটি অঙ্ক তুমি চাইলেই আমার অনলাইন কোর্সে ভর্তি হতে পারো ঠিক আগামী মাসের এক তারিখ থেকে আমি নতুন ব্যাচ শুরু করব এবং এই ব্যাচেরও ঠিক সেমভাবে এইচএসসি পরীক্ষার পূর্বে নিয়মিত ক্লাস নিয়ে সেটা প্রতিদিন হোক কিংবা যেভাবে হোক আমি আমার সিলেবাসটা কমপ্লিট করে ফেলব এবং এজন্য তুমি চাইলে যোগাযোগ করতে পারো স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার এবং বিস্তারিত জেনে নিতে পারো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ যারা ভেবেছিলে আইসিটিতে ফেল করবে তারা এখন আইসিটিতে এ প্লাস পাবে ইনশাল্লাহ কারণ আইসিটির সকল ক্লাস সকল লেকচার শিট এবং বোর্ড প্রশ্ন থেকে শুরু করে সকল সমস্যার সমাধান প্রত্যেকটা টপিকের উপর আলাদা আলাদা ভিডিও এখন তোমার হাতে আইসিটি শিট নিয়ে বারবার বলা হয় আমি এই ভিডিওতে একটু কনফার্ম করে দেই যে আসলে আইসিটি শিটটা কেমন বা কি আজকে তোমার ক্লাসে স্যার বলে দিল যে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালের অঙ্কটা করে আসবা আগামীকালকের পরীক্ষায় থাকবে তুমি এই উত্তরটা কোথায় পাবা কে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে হয়তো বা তোমার প্রাইভেট পড়ার সক্ষমতা নাই বা তোমার আশেপাশে টিচার নাই রাত্রে শুনতে পাইছ যে এই প্রশ্নটা আসবে তাহলে এখন খুঁজেও বা পাইতে গেলেও কিন্তু এক দেড় ঘন্টা একটা ব্যাপার মনে করো পরীক্ষার এক ঘন্টা আগে তুমি জানতে পারছো কি হবে তো এই জন্য দেখো যদি তুমি চিন্তা করো যে লেকচার শিটের দুই নাম্বার পেজে একটু যাও চার নাম্বার লেকচার শিট এবং সি প্রোগ্রামিং এর উপরে লেকচার শিট চার নাম্বার এরকম প্রত্যেকটা অধ্যায়ের উপর একটা একটা লেকচার শিট আছে তো এই লেকচার শিটের মধ্যে দেখো সুন্দর মতো স্ক্যানার সিস্টেম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা লেকচারের উপর যেমন লেকচার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রথমে আমি কিন্তু যোগফল নির্ণয় গুণফল নির্ণয় মানে প্রত্যেকটা একটা পার্ট আলাদা করে দিয়েছি একই রকম নিয়মের গুলো যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো এক একসাথে আলোচনা করছি প্রথমে আলোচনা করছি এই যে লেকচার দুই লেকচার তিন লেকচার চার এভাবে আলোচনা করছি তো দেখো এই যে লেকচার দুই এর ক্ষেত্রে দেখো লেকচার দুইটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোরিজম ফ্লোচার্ট নির্ণয় তো এখানে পাশে কিন্তু এস কিউআর কোড দেওয়া আছে তুমি যদি স্ক্যান করো তাহলে এই ভিডিওটা চলে আসবে মানে এই অঙ্কটা বুঝাই দিছি ভিডিওতে বুঝাই দিছি ইউটিউবে তো তুমি খুঁজে পাবা কোথায় এখানে স্ক্যান করলে ভিডিওটা চলে আসবে স্মার্টফোনটা হাতে নিলাম কিউআর কোড একটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে সফটওয়্যারটা হচ্ছে এই যে এই সফটওয়্যারটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সফটওয়্যারটা একটু দেখে নাও এই সফটওয়্যারটা তোমার কাছে অবশ্যই আছে তো এখন তুমি কি করবে এই কিউআর কোড এখানে ধরবে এই যে আমি ধরলাম অটোমেটিক এই যে গো টু ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে চলে গেছে দেন ইউটিউবে এই যে ইউটিউবে চলে গেল তারপর কিন্তু ভিডিওটা এই যে চালু হয়ে গেছে লেকচার দশ কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ লেকচার দশের উপর ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই যে কিউআর কোড পাশে দেওয়া আছে ছোট এই কিউআর কোডের উপর তুমি ক্লিক করো মানে কিউআর কোডের উপর তোমার স্ক্যানারটা ধরো মোবাইলের দেখবা যে অটোমেটিক ভিডিওটা চলে আসবে ইউটিউব থেকে তোমার খোঁজার প্রয়োজনই নেই লেকচার দশ নামে চলে আসবে তাহলে তোমার কিন্তু খোঁজাখোঁজের একদম প্রয়োজন নেই তো এই লেকচার শিটের মধ্যে এছাড়াও কিন্তু সব সমস্যাগুলো সমাধান করা আছে যেমন সি প্রোগ্রামিংগুলো নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে ফ্লোচার্ট নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে অ্যালগোরিদম নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে এবং কালারিং করা সুন্দর মতো সাজানো গোছানো এভাবে আইসিটি পুরো বইয়ের উপরে কিন্তু লেকচার শিট তৈরি আছে সো তুমি যদি চাও পুরো বইয়ের লেকচার শিট নিতে পারো তো এই জন্য এখনই কি করতে হবে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করো এবং লেকচার শিটগুলো কালেক্ট করে নাও তাহলে আমি আশা করি তোমার মানে আইসিটি নিয়ে কোনো চিন্তা করা লাগবে না প্রাইভেট পড়তে হবে না কখনো সিম্পল বিষয় জাস্ট ভয়ের কোনো কারণ নাই এখনই তুমি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটি তোমার মোবাইল ফোনে তুলো তারপর তুমি হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে আমাকে